Vamos a sentarnos entonces por un momentito, derechitos, con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. E intentemos colocar a nuestra atención en el proceso natural del respirar. Podemos cerrar nuestros párpados y esto facilita nuestra atención y concentración. Cualquier idea, sensación o estímulo, la observamos, la liberamos, intentamos dejarla pasar, no elaborar sobre de la misma. Y así traemos nuestra atención o concentración sobre de la respiración sin controlar ese proceso, tan solo observándolo o notándolo. Sentamos a nuestra respiración en su ritmo natural. Y atendemos la esfera de las sensaciones táctiles. El ingreso y la salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La expansión y contracción del diafragma o del abdomen. O la mera sensación de estar sentados. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y en los puntos donde encontremos elementos de tensión o de ansiedad, lúcida o conscientemente, intentamos relajarlos. Mantenemos recolección o presencia mental sobre el objeto de concentración, en este caso el respirar, como una actitud de atención introspectiva dirigida hacia la emergencia, de los diferentes obstáculos o obstrucciones que dificultan la práctica, sobre los que aplicamos respectivamente sus antídotos. De experimentar extrema ideación, nos concentramos en la exhalación, y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, como la viveza y la claridad mental que ésta naturalmente produce. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, uno del todo relajado, estable y claro, mientras atendemos a la respiración con una actitud libre de aferramiento y distracción. Establecemos una transición entre la agitación o el cansancio del día, y el estado mental de atención y concentración que para esta sesión deseamos cultivar o desarrollar. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Toda la atención en el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo, la observamos, la liberamos y así volvemos nuestra atención o recolección sobre la respiración sin controlar ese proceso, tan solo observándolo o notándolo.
Presentamos nuestra intención que es la de escuchar con atención y concentración. Así como en especial nuestra intención o motivación. La de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a aquellos que nos rodean. Con esta motivación en mente es que traemos de vuelta nuestra atención. Muy bien. Chicos, ¿no tienen la otra caja, la que sí funciona bien? Esta no tiene la pausa. We're good. Good. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Casa del Tibet de México y a este ciclo de actividades que estaremos auspiciando para con el doctor Alan Wallace, quien esta noche va a estar hablando acerca del de tópico de restaurar el significado del universo, como siempre desde una perspectiva comparativa entre pues, las grandes aportaciones propias de la tradición budista en su diálogo con la ciencia y con las diferentes disciplinas de esta naturaleza del mundo contemporáneo en general. El doctor Alan Wallace es uno de los más importantes, tanto maestros budistas occidentales del mundo, pero también, indudablemente, es el interlocutor más relevante en el diálogo entre la ciencia y la espiritualidad, y específicamente la ciencia y la tradición eh, budista. Él ha tenido una enorme variedad de diferentes cargos a lo largo de su vida en diferentes instituciones académicas. Es un, pro, eh, eh, un autor prolífero, ha escrito más de casi 30 diferentes libros, casi un par de estos por año. Y bueno, pues tenemos el enorme privilegio de que nos visita un par de veces al año. Es uno de nuestros amigos y mentores espirituales más importantes. Eh, dirige nuestro programa eh, contemplativo en Casa Tibet, que se divide en dos grandes eh, colecciones de 
retiros o de, eh, digamos, programas contemplativos, el programa del de ciclo del camino del diamante, que consiste de cinco diferentes retiros que van desde el cultivo de la atención sostenida hasta la introducción a la teoría y práctica de la gran perfección, y después un programa de posgrado que trabaja fundamentalmente con las enseñanzas del linaje de Duyong Limpa, uno de los más grandes eruditos y contemplativos de la historia moderna del Tíbet. Así que bueno, es para nosotros un enorme privilegio el tenerle aquí con nosotros al doctor Alan Wallace, el director del de Instituto Santa Bárbaro para los Estudios de la Conciencia y ahora también del de, eh, Instituto de Investigaciones Mentales en eh, Phuket, en Tailandia. Así que les pido un gran aplauso para recibirle. Welcome, Alan. Very often when I go to Dharma centers to teach, I feel I'm going to somebody else's place. In I'm Australia in Australia or Brazil or, Eng or Europe or what have you. But when I come to Mexico with my old friendship with Tony, I feel more like coming home. A menudo cuando tengo la oportunidad de visitar diferentes centros de Dharma alrededor del mundo, puede ser en Brasil, puede ser en Argentina, en tantos diferentes lugares, me siento como si llegara a el hogar o a la casa de otro. Pero cuando lo hago aquí en México, cuando visito a mi viejo amigo Tony, me siento como llegar a casa. So it's always good to come back. Es siempre para mí lindo el tener la oportunidad de volver. And especially since I know that you have such a wonderful teacher here already, that you're really already well prepared, well prepared with a good background, intelligent, critical. So I couldn't ask for anything more. Y especialmente porque sé que ustedes ya cuentan con un muy buen maestro quien eh, les, les ha preparado metódicamente, que cuentan ustedes con un trasfondo muy sólido, un entendimiento fundamental de las enseñanzas del Buda, y por eso no podría pedir por nada más. So Tony, and I just spent the last couple of days in Guadalajara. Tony y yo acabamos de pasar un par de días en Guadalajara. Where I spoke on the themes of what makes life meaningful, a human life meaningful. En donde hablé acerca de los tópicos, qué es lo que le da significado a la vida humana. What makes us human como también el tópico de lo que nos, ostro, nos hace a nosotros humanos. So both of these talks, of course, focusing very closely on our own existence here in the universe as human beings. Ambas de estas pláticas, precisamente concentrándose en la naturaleza de nuestra existencia en este mundo como seres humanos. And how we can make our lives as meaningful as possible. Y cómo es que en este nosotros podemos dotarle a nuestras existencias del mayor significado posible. But tonight we'll take some of these same themes and see if we can go supernova and Pero asking questions about the entire cosmos, about whether there's any meaning in the universe at large. Pero esta noche vamos a tomar estos temas primarios que tuve la oportunidad de comentar el último par de días y los vamos a proyectar a una dimensión mucho más amplia. Vamos a permitir los mismos estallen como si se tratasen de supernova y que nos permitan cuestionarnos acerca de pues, eh, preguntas fundamentales en torno al significado del universo en su totalidad. So this has to do with the very origins of the universe, the very nature of the universe we experience now. Esto tiene que ver con la contemplación del origen mismo del universo y la naturaleza del de cosmos que hoy nosotros experimentamos aquí so y on, ahora. On that note, I want to say, let there be light. Y así eh, que, voilà. en esa nota, <laughs> quisiera decir que se haga la luz. Voilà, muy bien. Ándele, ándele. <laughs> there we are. Uh, yes, there we are. So, it's an inter interesting title, the notion of restoring meaning to the universe. Si lo piensan, el título de esta conferencia es uno interesante, el de restaurar el significado al universo. This obviously implies that there was, or at least there seemed to be, meaning in the universe in the past. We lost it, and I'm suggesting maybe we should restore it. Esto implica evidentemente el que el universo estaba dotado de significado, de sentido, en algún momento anterior o previo que lo hemos perdido y que ahora se hace indispensable el encontrar los medios para poder volver a dotar al universo de ese significado. But as you will see from tonight's lecture, when I speak of restoring, I'm not suggesting that we go back in time and try to retrieve some worldview from the past and instantiate it in the, in the present, but rather look to the cutting edge science and some of the very deep truths of Buddhism and see how we can move forward to a vision of meaning in the universe that is not simply a restoration of some old idea. Pero como verán a lo largo de mi conferencia, 
eh, mi objetivo no es eh, el recuperar el significado o el sentido que se le había adscrito al universo en la antigüedad y de alguna manera el volverlo a imponer a nuestra cosmovisión y nuestra experiencia moderna o contemporánea, sino más bien el abordar este tópico desde la óptica de la ciencia de punta, conjuntamente con las profundas verdades características de la tradición budista, a través de los cuales podamos nosotros en efecto aportar o darle un sentido a nuestra experiencia de la vida, que nos permita proyectarnos hacia el futuro, que nos permita trascender nuestras limitaciones actuales. Now, since most of us here have been born and educated in Western civilization, I'd like to start this talk with a little, a few references to the history within our own cultural context. Y debido al hecho de que naturalmente la mayoría de nosotros hemos sido educados dentro del ámbito del seno de la civilización occidental, me gustaría comenzar esta conferencia haciendo un recuento de algunos de los presupuestos fundamentales de la misma. Until about the mid 19th century, hasta la mitad aproximadamente del siglo XIX, it was widely assumed by scientists and philosophers, presuponía ampliamente tanto por científicos como por filósofos, let alone by theologians and the general public in Western civilization, sin mencionar los teólogos y el público en general en la civilización occidental, that the universe already has meaning, que el universo ya cuenta en su naturaleza de significado, for a very simple reason. Por una razón muy sencilla, muy simple, God created it. Dios creó al universo. Deliberately, with something in mind, and when he'd finished it, after six days of hard work, he looked back on his work and he said, it is good. Esto lo hizo a manera deliberada, con una gran cantidad de trabajo durante seis días, y de acuerdo a la tradición bíblica occidental, al finalizar esta excepcional labor, volteó hacia la misma y afirmó, es buena. So we have the Genesis account, the book of Genesis account of creation that was simply widely accepted as absolute truth by the great majority of people in Western civilization until the 19th century. Así que contamos precisamente con la descripción de la creación del universo propia del Génesis, eh, que trátase de uno, si no es que el principal texto sapiencial de la tradición espiritual occidental, contemplado como fundamentalmente válido hasta el siglo XIX. And we see from the biblical account that God not only created it in six days, but then after that, after his day of rest, he had one day of siesta. <laughs> after that, he had a lot of hard work to do. Y vemos también, de acuerdo a esta narrativa, que Dios creó al mundo en seis días, después tuvo la oportunidad de descansar por uno, tomarse una siestecita, y después de este tiempo eh, se confrontó con el reto de una enorme cantidad de actividades restantes por hacer. We see throughout the Bible, he is a very much of a hands-on God running the creation that he created. Vemos en el transcurso de la exposición de la Biblia que eh, la descripción que se hace de esta divinidad es una de una entidad eh, involucrada personalmente con la administración día a día de su creación, esto es el universo en su totalidad. He's creating to punish people. He's creating floods, he creates droughts, he sends disease, he helps one tribe win a war against another tribe. He is very much of a hands-on God. Tratas entonces en efecto de una divinidad eh, comprometida con la administración día a día de su creación del universo que de este emana. Y bueno, cuando las entidades que en este habitan se comportan positivamente las premia, cuando se comportan negativamente las castiga, enviándoles eh, sequías, enviándoles inundaciones, enviándoles diferentes eventos o tragedias naturales que tienen por objetivo precisamente el uh, enseñarles, el formarles. He's constantly rewarding the faithful and the obedient and punishing those who are wicked and turn away from the ways of the God. Constantemente se encuentra eh, pues premiando a los que están dotados de fe, a los que manifiestan obediencia, mientras que simultáneamente castiga a aquellos que dan la espalda a los medios y a la forma de vida que la divinidad o Dios promueve. And ultimately all that he does is good. Y ulteriormente todo lo que éste hace es bueno. His creation is good. Su creación es buena. And the way he's managing his creation Como la manera en que él administra su creación es también buena. This is ultimate reality. Esta es una presentación de la realidad ulterior. This is what reality looks like from an ultimate perspective. It's a meaningful universe. He created it and he's running it very well. Esta es la manera en que la realidad puede verse desde una perspectiva ulterior. Un universo que es en su naturaleza positivo, bueno, 
uno que éste administra y que eh, funciona de forma adecuada. But the Christians, the Jews and the Christians also acknowledge there's a type of relative truth. Pero tanto los judíos como los cristianos aceptan que existe un cierto tipo de realidad relativa. And that's how the universe looks from our human perspective, our subjective human perspective with the limitations of human intelligence and so on. Y esa es la manera en que el universo se ve desde la perspectiva de la inteligencia subjetiva humana. So the goodness of creation, the righteousness of God's actions of punishing and rewarding may not always be clear, mysterious are the ways of the Lord. Y eh, quizá eh, si bien el universo en su, es en su naturaleza positivo y las acciones que en este despliega la divinidad son ulteriormente correctas y adecuadas, no siempre se tratan de algunas que nosotros podamos entender, pero esto es consecuencia de la naturaleza misteriosa de pues eh, las maneras de actuar de Dios. So relative truth por lo que la realidad relativa is reality as seen from our relative and subjective human perspective. Trata de la realidad que es vista desde la perspectiva relativa y subjetiva de nuestra percepción humana. And ultimate truth is that same reality but viewed from the ultimate objective absolute perspective of God. Mientras que la realidad ulterior se trata precisamente de la percepción objetiva del mundo vista desde la óptica de la divinidad. And from that ultimate perspective, the entire universe and everything that happens in it is meaningful, even if from a subjective, relative perspective, we can't see the meaning. Y desde esa perspectiva ulterior y objetiva, el mundo es significativo, aunque desde la óptica subjetiva y relativa o temporal, nosotros no podamos encontrar el significado de las cosas. So that's where faith comes in. Aquí es donde precisamente aparece la fe. If a mother's infant child dies of a disease, si el hijo eh, pequeñito de una madre muere de una enfermedad, we may not be able to understand why God did this. Quizá nosotros no seamos capaces de entender por qué es que Dios hizo esto. But the devout Jew or Christian will say, mysterious are the ways of the Lord. God must have something in mind. This too is meaningful, whether it's the death of a child or an earthquake in Haiti. God must, this is an act of God. We still say this. Act of God, there must be some meaning. God must have something in mind. We just have to have faith. Pero el devoto cristiano como judío, eh, pues le atribuiría un significado ulterior a todos estos eventos que caracterizan y acompañan a uh, la existencia, por ejemplo, a la muerte de un niño, por ejemplo, a una tragedia natural como la que ha azotado Haití. De hecho, nosotros así lo afirmamos, misteriosos son los medios o las acciones de Dios, pero todas están dotadas de significado y todas son ulteriormente justas. So for most of Western civilization for the last 2,000 years, if we ask, does the universe have meaning? The answer is yes, and it's out there, it's objective, and it's being presented to us by God. But it's an objective meaning being dished up to us, and we simply have to try to have faith in it, or perceive it, or understanding, but it's an objective meaning dished up to us. Así que, para la mayor parte de la historia de la civilización occidental, en esta se contempla que, en efecto, el significado, el mundo en el que vivimos está dotado de un significado ulterior, eh, un significado objetivo, que es para nosotros presentado por una entidad externa, ajena a nosotros, que simplemente nos entrega este significado, y que nosotros tenemos precisamente la responsabilidad de intentar de hacer el mejor de nuestros esfuerzos para poderla comprender y para poderla finalmente aceptar a través de la fe. Then in the mid-19th century, two very important things happened in the development of science. Y en la parte media del siglo XIX, eh, acontecieron o advinieron dos eventos muy importantes en la historia de la ciencia. One was in physics. Uno fue en la física. And this was mathematically formulated by the great physicist, German physicist by the name of Herm Hermann von Helmholtz. Matemáticamente formulado por el gran físico alemán, como lo acaba de nombrar Alan. He mathematically formulated something called the conservation of energy. Quien matemáticamente formuló un principio que hemos escuchado reiteradamente, que es el de la conservación de la energía. At this point, over decades of, d of advances or progress in physics, they come to the conclusion, and he mathematically formulated it, that all of the energy in the universe, of all kinds, thermal, electromagnetic, gravitational, and so forth, All forms of energy in the universe are all 
conserved. Y tras décadas de investigación física y matemática, se arribó a la conclusión que precisamente este gran científico o matemático formuló a través de este medio que eh, en el universo todas las diferentes modalidades de la energía, trátense de la energía térmica, de la energía electromagnética, etc., todas ulteriormente se conservan. Energetically, the entire universe is a closed system. Energéticamente podría afirmarse que el universo entero es un sistema cerrado. No energy gets lost, otherwise that would violate the principle of conservation of energy. Lo cual en esencia quiere decir que en este no se pierde energía alguno, alguna, lo cual violaría el principio de la conservación de la energía. And no fresh energy comes in because that would also violate the principle of conservation that there's always the same, exactly the same amount of energy in the whole universe. De la misma manera se afirmaría que en el universo no penetra ninguna modalidad de nueva energía porque también esta violaría el principio de la conservación de la energía, el cual parte de un planteamiento fundamental. Esto es que en el universo hay una cuanta, esto es una cantidad concreta de energía siempre presente en promedio. Now the implications are enormous. Las implicaciones de esto son enormes. Because this implies that anything that happens in the universe. Porque esto implica que lo que sea que acontezca en el universo happens due to transformation, transformations of matter and energy inside the universe. Acontece a través de el medio de la transformación de la materia y la energía dentro del universo. There are no influences from outside of the physical universe that in any way influence the physical universe. En este modelo se afirma que no existe influencia alguna externa al universo que sea capaz de influenciar el quehacer o el desempeño del mismo. Everything that happens in the universe, whether it's earthquakes or children dying, todo lo que acontezca en el universo, trátese de terremotos o las muertes de los niños, can be understood totally puede entenderse plenamente in terms of transformation, transformations of matter and energy inside the universe. En términos de la transformación de la materia y la energía dentro del universo. There are no non-physical causes that influence anything in the physical world. En este no existen causas no físicas capaces de influenciar al mundo físico. All causes are natural. Todas las cosas se afirma son They naturales, are physical. son físicas. Therefore there are no supernatural influences on the natural world. Por lo tanto, se concluye que no existe, eh, no hay presencia alguna de fuerzas sobrenaturales capaces de influenciar al mundo natural. What they are saying in effect is, God, you're fired. Lo que en esencia están afirmando es, Dios, estás despedido. This doesn't necessarily imply that you don't exist. Esto no necesariamente implica que no exista. That you have retired. Simple y sencillamente que se ha retirado. This is called deism. A esto se le llama deismo. Where God did something at the beginning to launch the whole thing. En donde Dios hizo algo al principio del universo que operó como la fuerza but motora as, del mismo. But as soon as this great mindless machine was in motion. Pero en el momento en que se puso en movimiento esta gran maquinaria carente de mente. God can just watch. Dios simplemente puede observarlo. He can't do anything. No puede hacer nada al respecto. Because that would violate the laws of physics which God himself had created. Ya que esto violaría en principio las reglas de la física que Dios mismo creó. Now something else happened just around the same time, in the mid 19th century. Algo adicional aconteció más o menos en ese tiempo, la parte media del siglo XIX. A guy named Charles Darwin came along. Como sabemos, un hombre llamado Charles Darwin eh, apareció he, en la escena. He formulated a brilliant theory, eh, quien formuló una teoría brillante, based upon 25 years of very careful empirical research, basada en 25 años de investigación empírica muy cuidadosa, suggesting that the emergence of human life and all other forms of life, una teoría que sugería que la emergencia de la vida humana y toda forma adicional de vida their emergence and their evolution, their mutations, their changes through time, all occur solely due to physical causes. Que su emergencia y su evolución, todas a lo largo del tiempo, acontecieron como resultado de causas físicas. That species simply adapt in response to a changing environment for the purpose of survival and procreation. Que las especies simplemente se adaptan a un medio ambiente en cambio, en fluctuación, con el propósito de la reproducción y la supervivencia. With the emergence of the science of genetics beginning in the 1880s, con la emergencia de la ciencia de la genética que aparece en escena al final del siglo XIX, 
and of course, then huge advances with Crick and Watson in the 20th century and on into the 21st century, then we understand another crucial element of um, evolution is genetic mutation, which again is just purely physical phenomena, no non-physical influences on genetic mutation or evolution. Y más tarde, a principios del siglo XX y a lo largo del mismo, a través de el trabajo de grandes científicos tales como Watson, como Crick, que precisamente descubren eh, la, eh, eh, la, ¿cómo se llama? La, oh, eh, el ADN, ¿no? O el DNA, ¿no? Eh, pues se contempla desde la óptica de esta teoría genética que eh, esta evolución y adaptación de las especies tiene que ver precisamente con esta variable, la del genetismo en términos generales, pero que esta adaptación acontece independiente a la influencia de cualquier factor externo al universo físico. Oh, and by the way, what a, one other im implication of Darwin's theory? Y por cierto, otra implicación de la teoría de Darwin. The Genesis account of creation is simply wrong. Eh, el recuento o la historia de la creación del Génesis simplemente es equivocada. It's a complete fiction. Es una absoluta ficción. It didn't take six days. No tomó seis días crear al mundo. Species were not simply created and remained static. Las especies no fueron simplemente creadas y permanecieron en una forma estática. And the creation of the universe did not happen 7,000 years ago. Y la creación del universo no aconteció hace 7,000 años. In other words, there's nothing true about it at all. En otras palabras, no existe absolutamente ningún elemento de verdad en esta narrativa de forma alguna. And therefore, the notion that God did something that never happened. Y por lo tanto, la noción de que Dios hizo algo que ulteriormente nunca aconteció. Undermines any grounds for believing in a God who did something that didn't happen. Degradó el fundamento de la creencia de que Dios hizo algo que nunca aconteció. So now suddenly the axis has shifted 180 degrees. Ahora observamos el hecho de que el eje de estas observaciones ha cambiado 180 grados. The universe is a vast, mindless machine that el operates according to the laws of physics. Planteando la noción de que el universo es una vasta maquinaria carente de conciencia que opera de acuerdo a las leyes de la física. The evolution of life on this planet, including human evolution, is mindless and without purpose or meaning. La evolución de la vida en este planeta es una carente de conciencia y de significado. It operates simply according to the laws of physics and biology. Opera simplemente de acuerdo a las, le a las leyes de la física y de la biología. Objectively, there is no meaning in the universe at large, in the inanimate universe, and nor is there any meaning in life or the mindless evolution of life in the ecosphere. Objetivamente no existe significado alguno, tanto en el mundo inánime como en el mundo animado, precisamente poblado por todo tipo de especies que poseen conciencia y vida. This is ultimate reality. Esto es la realidad ulterior. Viewed from the absolutely objective perspective of science. Vista desde la perspectiva absolutamente objetiva de la ciencia. Now, is there any meaning in life? Ahora podemos cuestionarnos si existe algún sentido o significado en la vida misma. Sure, whatever you subjectively decide upon. Por supuesto, lo que sea que nosotros decidamos subjetivamente. If you find greater meaning by, great, by raising children, okay, that's meaningful for you. Si encontramos mayor significado por el criar a nuestros hijos, bueno, esto nos aporta un mayor significado a nosotros. If you find it meaningful to devote your whole life to football, si encuentras significativo el dedicar la totalidad de tu vida al fútbol, it's meaning for you. Es significativo. But meaning ti. now, meaning in the universe is entirely subjective, entirely relative. Pero el significado del universo sería visto desde esta perspectiva como algo enteramente subjetivo y por lo tanto enteramente relativo. The meaningless universe is absolute and objective and ultimate, and meaning is completely subjective and relative, in other words, complete reversal of what Western civilization had believed for almost 2,000 years. Por lo tanto, el significado ulterior del universo es absolutamente relativo, es absolutamente subjetivo. Una noción absolutamente contraria a la que se había planteado hasta ese momento en la civilización occidental. And of course, then mind, consciousness, simply emerges through biological evolution, and it's simply a function and emergent property of biological organisms, and most specifically the brain. That just goes as a matter of course. Y por supuesto, desde esta perspectiva, a la conciencia se le contempla como una propiedad emergente de la evolución biológica, se le considera también como una propiedad emergente de eh, pues, eh, los distintos eh, procesos y elementos que caracterizan a 
eh, las entidades físicas y así finalmente se afirmaría que tanto la vida como la conciencia no son más que propiedades emergentes del cerebro. And that too, the emergence of consciousness of mind is completely meaningless. Y eso también, la emergencia de la conciencia en la mente se afirmaría carece de todo significado. It simply occurred spontaneously as a result of increasing complexity of, of biological organisms. Se trata de un proceso que aconteció espontáneamente como resultado de la eh, cada vez mayor complejidad de los organismos biológicos. So this view utterly dominated Western science and to a large extent Western civilization at the turn of the 19th century, so 1900, 1910. Así que esta visión absolutamente dominó a la ciencia occidental, a la civilización occidental en términos generales, específicamente a principios del siglo XIX, por ahí de 1910, 1910. So y en este punto los científicos se sentían profundamente triunfadores y por razones muy buenas. They simply had 300 years of just one triumph, one success after another. Simplemente contaban con la continuidad de 300 años en donde habían experimentado un triunfo sobre de otro en su eh, aspiración de comprender la mecánica del universo. Using technology Utilizando la tecnología to observe and experiment with para observar y para experimentar con the physical, lo físico, the objective, lo objetivo, the quantifiable. lo cuantificable. And they felt now we are really knowing reality as it is, ultimate reality, absolute reality, utterly objective reality. Y This is what is real. Y por lo tanto, genuinamente sentían que estaban conociendo las cosas como son la realidad ulterior, la realidad objetiva, la realidad tal y como se manifiesta independiente a nuestros puntos de vista. There was tremendous confidence at this time, at the turn of the 19th century. Así que, eh, en principios del siglo XIX, la comunidad científica estaba animada por una sensación de profunda confianza. Really a new religion had formed. Realmente había formado una nueva religión. It was called the Church Scientific. Y a esta religión la podríamos nosotros describir como la Iglesia de la Ciencia o de los Científicos. And its passionate advocates like T.H. Huxley were seeking deliberately and explicitly intellectual domination over the entire world. Y sus eh, defensores apasionados como T.H. Huxley buscaban literalmente que esta cosmovisión dominara al mundo entero. Ultimate reality is physical, it's objective, it's quantifiable. That's Afirmando what's real. el que la realidad objetiva era física, eh, era cuantificable, era eh, material y esto es lo que era real. But what then do you do with something like consciousness? Pero entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con un elemento como es el de la conciencia? Subjective experience like thoughts, emotions, dreams. La experiencia subjetiva como los pensamientos, las emociones y los sueños. Which display no physical characteristics. Los que no despliegan característica física alguna. They are not objective. You can't measure them objectively. No son objetivos debido al hecho de que nosotros no podemos eh, medirlos objetivamente. You can't quantitatively measure them. No podemos medirlos cuantitativamente. So what do you do now? Así que, ¿qué hacemos con estos? With consciousness and the mind. Con la conciencia y ulteriormente con la mente. In this bold new vision of reality. En esta valiente nueva visión de la realidad. Next slide. John B. Watson. Así, John B. Watson. The founder of modern behavioral psychology. El fundador de la eh, psicología eh, conductista contemporánea. Found an answer. Encontró una aparente respuesta. Psychology, which is the study of the mind. La psicología, la ciencia que estudia el comportamiento y la funcionalidad de la mente. Must discard all reference to consciousness. Debe descartar toda referencia a la conciencia o a la mente. It doesn't fit into our paradigm. ¿Por qué? Porque la noción de la conciencia simple y sencillamente no puede insertarse a nuestro paradigma. Therefore, don't talk about it. Por lo tanto, no hablen acerca de esta. And we won't study it. Y no la vamos a estudiar. And if you can access states of consciousness and mental processes by introspection, y si pueden ustedes lograr acceder a estados de conciencia a niveles cognitivos a través de la introspección, All the more reason to ban introspection con más razón tenemos que prohibir el proceso introspectivo from the scientific study of the mind. de eh, la aproximación científica para con el estudio de la mente Which now has been equated with the scientific study of behavior. que ahora ha sido equiparada al estudio científico del comportamiento o la conducta. It seemed like a good idea at the time. Parecía en aquel, en aquel tiempo una muy buena idea. 
And 50 years later, one of the great champions of behavior, behaviorism, B.F. Skinner, y 50 años después, uno de los grandes defensores del conductismo, B.F. Skinner, took this a step further. Llevó este argumento un paso más allá. He said the mind and ideas afirmando el hecho de que la mente y las ideas are non-existent superstitions. Son supersticiones inexistentes. Invented for the sole purpose of providing spurious or ridiculous explanations for human behavior. Inventadas con el único propósito de proveer de explicaciones espurias al comportamiento humano. So all of your subjective life of feelings, emotions, dreams, states of consciousness, they don't exist at all. Así que todos nuestros estados mentales y emocionales, subjetivos, introspectivos, simple y sencillamente se afirma no existen del todo. And why do your own feelings and states of consciousness, why do they not exist? What's the justification? ¿Y por qué es que nuestros propios sentimientos no existen? ¿Cuál es la justificación para poder eh, lograr esta afirmación? Another reason for rejecting them, that is rejecting the very existence of the mind. Otra razón para rechazarlas, para rechazar la existencia misma de la mente o de la conciencia. And ideas is that they are asserted to lack physical dimensions. Así como de las ideas, es que se afirma carecen de dimensiones físicas. Like a good idea at the time. Parecía una muy buena idea en aquel entonces. Y si piensan que se trata de un pensamiento tan histéricamente imposible que ya nadie cree en el, mis en el mismo, the bad news is you're wrong. la mala noticia es que se encuentra en error. When I was studying philosophy of mind at Stanford University, cuando yo me encontraba estudiando filosofía de la mente en la Universidad de Stanford, I asked my professor. Le pregunté a mi profesor. When I visualize something like a piece of fruit, a mental image comes to mind. Cuando yo visualizo algo como un pedazo de fruta, naturalmente en mí emerge una imagen mental. What's the nature of existence of that mental image? ¿Cuál es la naturaleza de la existencia de tal imagen mental? And he turned to me and said. Y volteó hacia mí y me dijo. It doesn't exist at all. No existe del todo. I said, how can that be? Y yo le preguntaba, ¿cómo es que esto puede ser? It's not physical. No es físico. This was not 100 years ago. Esto no fue hace I'm not that old. old. No soy tan viejo. <laughs> This sounds to me like religious fundamentalism. Y esto, por lo menos, aparece a mí enunciar los principios fundamentales del fundamentalismo religioso. Religious fundamentalists, whether they're Buddhist or Muslim or Christian or Hindu, los fundamentalistas religiosos, trátense de budistas, hinduistas o musulmanes, they all believe, they all say the same thing. Todos creen y afirman lo mismo. We have the only way to salvation. Nosotros somos los únicos que contamos con el medio genuino hacia la salvación. And anybody who doesn't follow our way y is following a false way. No siga nuestro sendero, nuestro camino, nuestra propuesta, sigue uno que es falso. And whatever they may discover doesn't count. Y lo que sea que ellos descubran en ese falso sendero, simple y sencillamente, no cuenta. And that's exactly what this is advocating. We scientists have the only way, and our way is to measure physical, objective, quantifiable phenomena, and that's the only way to us to understand reality. And any other way, like introspection, meditation, doesn't count. Así que los eh, advocantes precisamente de la iglesia científica, los científicos, afirman que en <coughs> efecto ellos cuentan con esta vía única, esta vía exclusiva para entender la naturaleza de la realidad, una que debe de ser por definición cuantificable, una que debe de poderse medir a través de fenómenos físicos. Y cualquier otra vía, como por ejemplo aquella que se basa en la introspección y la meditación para intentar comprender la naturaleza de la realidad, simple y sencillamente no cuenta. Next slide. So, roughly 100 years, Así que hace aproximadamente 100 años, after Charles Darwin published The Origin of Species. Después de que Charles Darwin publicó El origen de las especies. There was a psychologist who did some very careful research and came up with an anomaly, something that was strange. Había un psicólogo que llevó a cabo eh, una serie de investigaciones muy cuidadosas que evidenciaron una eh, muy extraña anomalía. It was something that medical doctors had known for a long time. Era algo que los eh, médicos habían eh, conocido por mucho tiempo but they had not formally acknowledged it, they had not scientifically acknowledged what they knew to be true. Mas algo que no habían científica y formalmente reconocido como lo que sabían era ya cierto. And that was that when patients 
had a lot of respect for their doctor. Y esto era que cuando los pacientes contaban con una gran cantidad de respeto hacia su doctor, belief, trust in their doctor, creían y manifestaban confianza en el mismo. And the doctor gave them some medication saying this will help such and such. This will help you in very specific ways to alleviate the symptoms or help you get over this disease. It turned out to be the case that their sheer belief, their expectation, their trust, their confidence actually had a very significant effect on the efficacy of the medical treatment. Y el doctor les proveía con algún tipo de medicamento bajo la afirmación de que el mismo les serviría para aliviar sus padecimientos como resultado de la confianza, como resultado del respeto que naturalmente tenían al doctor y por lo tanto la inferencia que hacían de la indudable eficacia del, del medicamento del que les dotaba, pues esto producía un efecto de alivio para con su enfermedad que no tenía tanto que ver con el medicamento sino con la confianza que expresaban o experimentaban para con su médico. In other words, the medical treatment of any kind proved to be much more effective if the patient really believed in it and expected it would be helpful. En otras palabras, cualquier tratamiento médico del tipo que sea realmente incrementaba su eficacia en dependencia de la creencia y confianza que el paciente tenía de su eficacia, de que en efecto el mismo podría aliviar sus problemas o sus síntomas. This was published in 1955. Esto fue algo que se publicó por vez primera en 1955. And for decades before then, y por eh, décadas antes de eso, when a patient had some illness for which the doctor just didn't have any treatment at all, cuando un paciente experimentaba una enfermedad para la cual no tenía tratamiento alguno, the doctors having nothing else to do, los doctores sin tener ningún otra vía de tratamiento, and knowing that if the patient had faith, y sabiendo que si el paciente contaba con benefit, fe, pudiese obtener algún tipo de beneficio físico, tablets, le daban salt tablets, tabletas de azúcar o tabletas de sal. Say, ways, no all, it, cases, really Afirmando que en efecto esas eh, tabletas eh, poseían cualidades excepcionales capaces de aliviar su enfermedad y a pesar de que las mismas evidentemente no contaban con ninguna de estas cualidades, el paciente experimentaba alivio fundamentalmente por la confianza que expresaba para con esas eh, tabletas. Now this was formally published as a scientific paper in 1955. Es decir, este, estas observaciones fueron formalmente publicadas como eh, una observación científica hasta 1955. This was exactly during the great heyday or the triumphant era of behaviorism, B.F. Skinner. Esto fue durante la era del triunfalismo del conductismo psicológico, particularmente de B.F. Skinner. They asserted that things like subjective experiences like belief, trust, faith, ideas Don't quien, exist at all. quien afirmaba que las experiencias subjetivas como la confianza, la fe, eh, como la creencia, simple y sencillamente no existen de forma alguna. But here is empirical evidence Pero aquí contamos that the con experiencia empírica que esto va en torno al hecho de que la idea de que esto va a ayudar, la creencia, la expectativa de que podrá hacerlo, led to it actually being helpful, even if it's a sugar tablet that does nothing at all conducía que en efecto ese eh, elemento eh, eh, realmente pudiera beneficiar a la persona, aunque como una tableta de sal o de azúcar no pudiera hacerlo en su estructura en sí misma. So this little sugar tablet is called a placebo. Y como todos sabemos, a esta tableta de azúcar o de sal se le llama un placebo. What's bringing about this benefit? Lo que trae este beneficio entonces is the faith, the es la fe, la expectación, expectativa, the belief, the la confidence. creencia y la confianza. So what shall we call this effect? Así que, ¿cómo podríamos nosotros llamar o describir este efecto? When you're giving him a physical substance that has no effect at all, cuando nosotros estamos dotando al paciente de una sustancia física que carece de la posibilidad de producir efecto alguno, but you're using this little trigger, pero estamos utilizando este pequeño disparador, to help them believe and expect and hope, para ayudarles a sustanciar su creencia, su expectativa y su esperanza, What shall we call that effect? ¿Cómo le debemos de llamar a este efecto? Since efecto, this is taking place in a massively materialistic time, debido al hecho de que esto es algo que acontece en un tiempo masivamente materialista, o when, many, por when many people in the medical profession were believed, were trained to believe that ideas don't exist, cuando muchas personas en 
eh, la profesión médica, estaban entrenadas y educadas a eh, pues creer que las ideas no existían. Subjective experience is simply an illusion. La experiencia subjetiva no se trataba más que de una ilusión. What shall we call the effect? ¿Cómo debemos llamarle a este efecto? And we all know it was called the placebo effect. Y todos sabemos que al mismo se le llama el efecto placebo. Which is the one thing in the world that it wasn't. Lo cual es la única cosa en el mundo que este no es. It was absolutely not an effect of the placebo because the placebo was a sugar tablet en efecto, and it has no effect except for giving you a little bit of calories. No era el efecto de el placebo porque el placebo era una tableta de azúcar que no producía efecto alguno más que incrementar las calorías de la persona. So because of their commitment to a metaphysical dogma, sin embargo, como resultado de su compromiso para con un dogma metafísico, they attributed the effect to exactly that which did not cause it. Le atribuían el efecto exactamente aquello que no lo producía. Now, this is more than 50 years ago. Esto aconteció hace más de 50 años. But the drama continues. Pero el drama continúa. Just 10, 15 years ago. Tan solo hace 10 o 15 años. A psychiatrist, or a modern psychiatrist. Un moderno si psiquiatra. Arthur K. Shapiro. Arthur K. Shapiro. He defines now a placebo. Ahora define al placebo. Look at the wording very carefully, if you will. Y por favor, contemplen eh, la manera en que se enuncia esta definición con cuidado. A placebo is, dis is defined as any therapeutic procedure that is objectively without specific activity, in other words, has no effect, for the condition being treated. Así dice, el placebo es definido como un procedimiento terapéutico, esto es, objetivamente sin actividad específica para la condición siendo tratada. So it's a sugar tablet. Así que puede ser una tableta de azúcar. It's a, a salt tablet. Puede ser una tableta de sal. It's rubbing a person on the forehead. Es, por ejemplo, no sé, <laughs> sobar a una it persona be en la frente. Puede ser cualquier cosa. That has no, uh, no effectiveness for treating that which you're trying to treat. Que no tiene efectividad para, en efecto, poder tratar el malestar que tratamos de aliviar. It could be also boga, 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 boga. Puede también ser boga, 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 boga. And now you will get well. Ahora vas a mejorar. Boga, boga. Very quickly. Boga, boga. Muy rápido. Okay. The boga, boga has no more effecti effectiveness than the salt tablet. El boga, boga no tiene mayor efectividad que la tableta de sal. But if you believe it, pero si lo crees, it may work. Puede funcionar. But the real punchline is the placebo effect. Pero lo importante es que también afirme el efecto placebo is defined as the changes produced by a placebo. Es definido como los cambios producidos por el placebo. In the same paragraph, he said the placebo has no effect. En el mismo párrafo, acaba de afirmar que el placebo no tiene efecto alguno. And now he's saying the placebo effect is an effect of the placebo which has no effect. Y ahora me está diciendo que el placebo es el, eh, la causa del de efecto que produce, que no produce. And this is a man who's a psychiatrist, not someone who's clinically insane. Y ese es un hombre que es un, un psiquiatra y no clínicamente loco. Now, not all psychiatrists are that confused by any means. Ahora, no todos los psiquiatras están tan confundidos de forma alguna. Here's a very candid and I believe a very accurate comment by another psychiatrist, Daniel Kalat. Aquí hay otro comentario eh, cándido y mucho más preciso por otro psiquiatra, Daniel Carlat. And he acknowledges nobody knows exactly how the mysterious placebo effect works. Y reconoce, nadie en efecto sabe cómo funciona el misterioso efecto placebo. But it is clear that it, it has impacts on the brain that can be seen as clearly as medication effects. Sin embargo, es claro que producen impactos en el cerebro que pueden ser vistos tan claros como los efectos de la medicación. The sheer mystery of this is often, often shrouded, in fact, almost always shrouded, veiled, obscured by modern scientific writings on the placebo effect. El mero misterio, precisamente, de este efecto es uno que se encuentra, pues, ennublecido por eh, los escritos científicos en torno a esta variable. A good friend of mine used to be in charge of research and development for a very, very large pharmaceutical company in the United States. Very large, one of the famous ones. Buen amigo mío era el encargado del de de, eh, Departamento de Desarrollo e Investigación de una de las corporaciones farmacéuticas más importantes de los Estados Unidos. So, since it's one of the major major industries, you can imagine the extremely broad spectrum of drugs they give for purely physical problems, depression, maybe erections, who knows what, but the wide variety of drugs they're giving. 
Y debido al hecho de que pues, se trata de una corporación tan enorme, podrán ustedes también imaginar los muchos diferentes proyectos de investigación, los muchos distintos medicamentos que se desarrollan para poder atender toda variedad de diferentes disfunciones físicas, que pueden ser unas tales como desde la depresión hasta la erección y lo que fuere. And he commented to me, y él me comentó a mí, that statistically speaking, for this whole range of pharmaceutical drugs, estadísticamente hablando para toda esta eh, variedad de diferentes drogas farmacéuticas, roughly speaking, about 50% of the benefit, en términos generales, alrededor del 50% de su beneficio, you get when the dr drug is prescribed to you, you take it and you get benefit. Se obtiene cuando la droga es para nosotros prescrita, la tomamos y obtenemos un beneficio. Roughly 50% of the benefit you receive 50 del beneficio es uno que recibimos comes from the placebo effect. De precisamente el efecto placebo. But of course it's not a placebo effect. Pero por supuesto no es un efecto placebo. They're not giving a placebo. They're giving very expensive drugs for which they get billions and billions of dollars of profit. No nos están dando una tableta de sal o de azúcar, sino una droga eh, muy onerosa por, el cual, o por la cual obtienen ganancias multimillonarias. Half of the benefit you're getting for this tremendous range of physical and psychological problems come because you believe it will be benefit. Así entonces la mitad, estadísticamente hablando del beneficio que obtenemos al nosotros tomar estas drogas, no proviene de la droga misma, sino de la creencia y la confianza que tenemos en su eficacia. So I immediately responded, oh, and then in that case you should charge 50% off on all of your drugs. Así que inmediatamente le respondí y le dije, entonces deberían de descontarle el 50% a sus drogas. I thought that was a good idea. Pensé que eso era una buena idea. But it seems the pharmaceutical company didn't agree. Pero parece ser que la compañía far farmacéutica no estuvo de acuerdo conmigo. How is it though? Ponder rest with the mystery. ¿Cómo es entonces? Piensen, descansen con el misterio. That as you take a sugar tablet, que a medida que nosotros tomemos una tableta de azúcar, and believe, let's say that this will make your warts go away, y creemos que por ejemplo esto va a hacer que nuestras este verrugas eh, desaparezcan, it's almost certain you have not a, any idea. Es casi certero que nosotros no tendremos idea alguna. What types of changes need to take, in, take place in the brain? De los tipos de cambios que deben de acontecer dentro del cerebro. Which need to catalyze exactly what type of biochem biochemical changes in your body to target the warts and make the warts go away. You have zero knowledge of that whole very complex sequence of electrochemical events starting in the brain and winding up at your warts and seeing the warts go away. Que realmente desconocemos todos los diferentes procesos eh, electrofisiológicos o electroquímicos que acontecen en el cerebro para precisamente permitir que estas verrugas puedan desaparecer. You're completely ignorant. Somos completamente ignorantes. All you have is blind faith. Lo único con lo que contamos es un tipo de fe ciega. If I take this pill for one week, the doctor said my warts will go away. Yo tomo esta píldora por una semana, el doctor afirma entonces que mis verrugas desaparecerán. And the doctor was trained at Harvard. Y el doctor fue entrenado en Harvard. It'll probably work faster than he said. Probablemente inclusive va a trabajar más eficaz y más rápidamente de lo que me ha dicho. And with this trust, y con esta confianza, the desire, con este deseo, the belief, con esta creencia, the expectation, con esta expectativa, somehow from that those subjective states, de alguna manera como eh, una propiedad emergente de estos estados subjetivos, that catalyzes exactly the electrochemical events needed se catalizan los e eventos electroquímicos necesitados requeridos with blind faith con la fe ciega to bring about the desired goal para producir la meta deseada how does that happen cómo es que eso sucede and the answer is nobody's got a clue y la respuesta es que nadie tiene la menor idea not in the medical profession por lo menos no en la eh, profesión médica It sounds like the mind is something really, really different. Suena como si la mente fuera algo absolutamente distinto. Than the brain and all of these complex processes within the body. Que el cerebro y todos estos complejos procesos dentro del cuerpo. But, but anybody who ponders this, they get a great big warning sign. Pero cualquiera que se cuestiona acerca de estos tópicos que intenta ponderarlos automáticamente eh, expresa de ser etiquetado con una especie de, eh, de, de signo de cuestionamiento. ¿no? This, is, this comment was made by a very distinguished neuroscientist, a world expert on pain. He's a good man, I knew him personally, Howard Fields. And he said, we are misled 
by dualism or the idea that mind and body are separate. So if you want to figure out placebo effect, don't go there. Así que este comentario fue hecho por un muy connotado neurocientífico llamado Howard Fields, al quien conozco personalmente, un buen hombre, quien afirma, no se engañe el dualismo, la idea de que la mente y el cuerpo existen de forma separada, por lo que si uno desea averiguar o investigar en torno a todos estos diferentes tópicos que hemos eh, dialogado, no eh, vayan, no se dejen llevar por esa dirección. I've written a rather long article, He escrito un artículo relativamente largo, exactly on the topic of tonight's talk, exactamente relacionado al tópico de la charla de esta noche, that will be published later this year in November by Columbia University Press, que será más tarde este año por ahí del mes de noviembre publicado por la Universidad de Columbia. It's called Medita uh, Meditations of a Buddhist Skeptic. Eh, y este artículo le he denominado Meditaciones de un Escéptico Budista. And as I was doing the research for this chapter, y al estar haciendo la investigación para este capítulo, specifically on the placebo effect, específicamente vinculada al efecto placebo, I was bold enough that I wrote to some of the world experts who've written about this, the most incisive, definitive work. Fui... Eh, eh, lo suficientemente aventurado para escribirle a los especialistas más importantes del mundo precisamente en este fenómeno para poder eh, pues, eh, hacer mi planteamiento. Really y me sorprendió con mucho gusto que tuvieron la gracia de escribirme de vuelta. Y les agradecí nice. profundamente esto porque lo hicieron simplemente como resultado de su bondad. Them, y les pregunté, I asked them, how do you explain? ¿Cómo es que tú explicas? Going from a simple idea, this will help such and such, to that translating into exactly the bio, you know, biological processes that give rise to what you expect. ¿Cómo se pasa precisamente de esta mera idea que tiene que ser traducida a todo tipo de procesos biológicos, electrofísicos, etcétera, para producir un efecto determinado? ¿Cómo es que esto acontece? And their answer was, y su respuesta fue, we don't ask that question. No nos hacemos esa pregunta. We don't have any idea how to answer it. No tenemos idea alguna de cómo podemos responderla. So we don't talk about it. Por lo que no hablamos de esta. Do you have any other questions? Tienes otras preguntas que hacernos. So this is the dominant view. Así que esta es la visión dominante. But it's not the only view. Pero no es la única visión. There's a very well-known medical doctor by the name of Wayne B. Jonas in hay, America, the United States. En los Estados Unidos hay un médico muy conocido eh, conocido por el nombre de Wayne, Wayne B. Jonas. And he has approached this from a different perspective. Y él se ha aproximado precisamente este problema desde una perspectiva alternativa. Rather than calling this, and finally we're getting to the topic, restoring meaning to the universe, rather than calling this the placebo effect, he calls it the meaning effect, y or the meaning response. En lugar de describir este efecto como el efecto placebo, le llama el efecto significado, eh, y con esto podemos precisamente vincularnos de nueva vez con el tópico fundamental de nuestra charla, el restaurar el significado al universo. So he's finally calling it what it is, Así rather than giving it a name for which it is not. It's not a placebo effect, so we should really stop calling it Final a placebo effect when it's not an effect of the placebo. Finalmente le llama tal como se le debe de nombrar en lugar de continuar nombrándole eh, con una terminología que es contraria a la naturaleza del fenómeno, abandonando la noción del efecto placebo precisamente porque el efecto no es el resultado del placebo. So we define the meaning response. Así entonces nosotros definimos a la respuesta significado as the physiologic or psychological effects of meaning in the origins or treatment of illness como los efectos fisiológicos o psicológicos del significado en el origen del tratamiento de la enfermedad. Meaning responses elicited after the use of inert or sham treatment, that's the placebo, can be called the placebo effect when they are desirable, placebo effect, and they're called the nocebo effect when they are undesirable. Así entonces, cuando las respuestas significado producidas tras el uso de tratamientos inertes o falsos son deseables, pueden ser llamados efecto placebo. Y cuando no son deseables, efecto nocebo o nocivo. So the word placebo, Así que la palabra placebo, pretty sure it's Latin, eh, segura, certeramente viene del latín, and it means please me. y quiere decir satisfáceme. Ya saben lo que le pueden decir a su chica en la noche. And nocebo means, don't please me. 
y nocivo quiere decir no me satisfaga. So if you expect some positive effect, así que si tú esperas un efecto positivo, when you're told to recite buga buga buga, cuando se te dice que recites buga buga buga, or you wear a Harvard string around your neck, o cuando eh, te eh, adornas con una diadema de Harvard alrededor de tu cuello, or you're given a very expensive little bottle of sugar tablets, o se te da una muy cara botella de eh, eh, tabletas de azúcar and you think something good will happen and it does it's called the placebo effect y piensas que algo bueno va a acontecer de esto y el efecto acontece y esto es el efecto placebo but nowadays many people do not have health insurance pero hoy en día muchas personas no cuentan con no cuentan con seguro médico and in many cases very sadly they don't have enough money when they start feeling bad ill they don't have enough money to go to a doctor and get a clinical diagnosis y en muchos casos no tienen suficiente dinero para ir a con, a consulta con un doctor y obtener un diagnóstico médico. So what are millions of people doing? Así que, ¿qué es lo que millones de personas hacen? Van a ver al doctor Simi, ¿no? They're going on to the internet. Van al internet. And they try to diagnose themselves by scoping out the internet and saying, what disease is it? I have these symptoms. Google the symptoms. And, oh, I have tuberculosis. <laughs> y intentan diagnosticarse a sí mismos a través de consultar las enciclopedias médicas en la red, ¿no? Eh, quizá consultando cuáles son los síntomas que sufren para tratar de detectar el tipo de problema, el tipo de maladía, el tipo de enfermedad que sufren. ¿no? And it's happened countless times now, y esto acontece incontables veces. That as soon as people identify their illness based on the internet, que en el instante en que las personas identifican su enfermedad basada en la información que extraen de la red, whether they think it's tuberculosis or erectile dysfunction, sea que piensen que sufren de tuberculosis o de disfunción eréctil. They start getting the symptoms of the disease that they have identified that they have. Empiezan a experimentar la presencia de los síntomas de la enfermedad que han identificado y que creen que tienen. They believe they will have the symptoms of the disease, and lo and behold, they start getting those symptoms that they believe that they expect to have. It creen works both ways. It's para. like karma. Believe it will be good, it winds up good. Believe it will be bad, down you go. Creen entonces que van a experimentar precisamente eh, los eh, síntomas de la enfermedad que creen que sufren y en efecto experimentan esos síntomas. Es un poco como el karma. Si llevas a cabo acciones positivas, obtienes resultados positivos. Acciones negativas, resultados negativos. Así el efecto placebo, el efecto nocebo. It all hinges on the meaning of Todo what you believe will take place. En el significado de lo que tú crees va a acontecer. And it's equally mysterious. Y es igualmente misterioso. If you believe that you touch a frog and it will give you warts, si crees que vas a tocar a una rana y te va a dar verrugas, you might start getting warts. Quizá en efecto empieces a tener verrugas. And the frog said, I didn't do it. Y la ranita te diría, no soy responsable de esto. Is it a frog effect? Es el efecto rana. Or is it a meaning effect? O es un efecto, es un eh, efecto significado. So medically speaking, así que médicamente hablando, the issue of meaning can no longer be neglected. El tema del significado es uno que no puede ya ser más descuidado. Unless you simply refuse to ask the question. A menos que nosotros simplemente nos rehusemos a hacer la pregunta. So it seems the mind body relationship must be more meaningful. Así que parece que la relación eh, mente cuerpo debe de ser más significativa. Than the reductionism of the behaviorists. Que el eh, la propuesta reduccionista de los conductistas. Well, so let's go back to the writings of William James, who I would say was at least a century ahead of his times. Volvamos entonces a los escritos del gran William James, quien yo pienso estaba por lo menos 100 años adelantado a su época. And he writes more than a century ago. My thesis now is this. Y escribe hace más de un siglo. Mi tesis es ahora esta. That when we think of the law that thought is a function of the brain que cuando pensamos en la ley que postula que el pensamiento es una función del cerebro, word, thought, y está utilizando esta palabra pensamiento processes, para toda la colección de distintos procesos mentales, memories, emotions, desires, we'll just call them thought. memorias, emociones, deseos, simplemente les llamaremos pensamientos. La noción de que todos los procesos mentales son simplemente nada más que functions of the brain. La noción de que todos los procesos mentales no son otra cosa que funciones del cerebro. We are not required to think that is the empirical evidence does not compel us to think or conclude of productive function only. 
no se requiere que pensemos, lo cual en esencia quiere decir que la evidencia empírica no nos orienta, a, no nos orienta hacia esa conclusión que tan, eh, tan solo en la eh, eh, no se requiere que pensemos tan solo en la función productiva. So elsewhere he proposes three models of how we might understand the relationship between mind and brain. En eh, otra sección eh, de sus investigaciones de su obra nos propone tres diferentes hipótesis, avenidas que podemos adoptar para poder entender la relación que existe entre la mente y el cerebro. The first of these is called the production model, and that's what he refers to here. Uh, la primera de estas hipótesis se le llama el modelo productivo, y es a lo que aquí se refiere, esta función productiva. And the idea here is that the brain produces all mental processes and states of consciousness. La idea aquí es que el cerebro en efecto produce todos los estados de conciencia, todos los procesos mentales. Much as an automobile factory produces automobiles. Como por ejemplo una fábrica de vehículos automotrices produce coches. Or as, as the philosopher John Searle stated, o como menciona el filósofo John Searle, the brain secretes thoughts like the gallbladder secretes bile. El cerebro secreta pensamientos como, eh, ¿qué es el gallbladder? ¿Alguien sabe? La vesícula produce bilis. That's one, one idea. Esta es una idea. Very, very widely accepted as simply the truth. Muy ampliamente aceptada como una verdad. But James comments here, the evidence does not compel us to draw that conclusion. Pero William James aquí comenta que la evidencia no nos obliga a eh, eh, afirmar tal conclusión. That's one possibility. Es una posibilidad. But the evidence doesn't point us conclusively to that one. Pero la evidencia no nos apunta conclusivamente hacia esta. We are entitled, he continues, we are entitled also Nos dice, continuando, también tenemos derecho to consider permissive or transmissive function. De considerar a la función transmisiva o permisiva. So rather than the brain producing thoughts, la que plantea la noción de que en lugar de contemplar al cerebro como el órgano que produce a los pensamientos, maybe brain functions simply permit thought. Quizá las funciones cerebrales simplemente permiten la emergencia de los pensamientos. And elsewhere he gives an, an analogy, makes it clear what he's getting at. En otro lugar nos ofrece una analogía para clarificar cuál es el sentido de aquello a lo que desea arribar. You have a trigger on a crossbow. Y pone el ejemplo de contar con un disparador en una ballesta. And if the trigger mechanism works properly, y si el mecanismo del de gatillo trabaja apropiadamente, you pull the trigger, uno eh, precisamente presiona el gatillo, and that permits y eso permite, facilita the error to shoot off. el que bueno, se tense la cuerda, ¿verdad? Y entonces la flecha pueda ser disparada. But if you damage the trigger mechanism, Pero si uno daña el mecanismo del de gatillo, the error doesn't shoot pues naturalmente no se libera la cuerda y no se puede disparar la flecha. The error doesn't emerge from the trigger. No obstante, es importante tener presente que la flecha no emerge del gatillo, but the properly functioning trigger permits, or enables, or enables the arrow to shoot. Más bien, el gatillo adecuadamente eh, eh, funcional permite el que la flecha pueda ser disparada. So maybe brain function simply enables or permits Quizá mental entonces, process to emerge, but doesn't actually generate them. Las funciones cerebrales permiten a los procesos mentales emerger, pero no las producen. Third model, third y después nos presentó un tercer modelo o hipótesis. He calls it a transmissive function. Lo que él llama una función transmisiva. Take a prism, Tomemos, por ejemplo, un prisma. Shine a light through it. Eh, irradian una luz a través de la, del mismo. And of course, it refracts the light. Y como saben, ¿qué es lo que pasa con el prismo? El, el prisma este refracta yeah. o divide los espectros luminosos de la luz. Por ejemplo, si ustedes irradian esta luz a través de un prisma hacia una pantalla, verán todos los colores del arco iris. The prism transmits the light and alters it, refracts it. El prisma transmite la luz, la altera, la refracta. It doesn't simply permit or enable those, light, those lights to come. No simplemente permite o facilita el que esas luces emerjan. And as certainly those colors of the rainbow are not generated by the crystal. It's y not the source. Ciertamente esos colores del arco iris no son generados por el cristal. Este no opera con estos como su fuente. So maybe the brain is more like a prism. Así que quizá plantea William James el cerebro es más como un prisma. That transmits. Que transmite. Conditions. Condiciona. 
thoughts, los pensamientos y otros fenómenos mentales. A more contemporary analogy would be una analogía más contemporánea sería a radio. un radio. The contents of the radio, like, los, the, like news, evening news, los contenidos del radio, como las noticias de la tarde, of to, of course, don't originate from the radio. por supuesto no se originan dentro de la radio. Hace mucho tiempo hemos aprendido que dentro de la radio no residen pequeñas personitas. In fact, there's really no information in the radio at all. De hecho, no existe información alguna presente en el radio en sí mismo. It's picking up electromagnetic fields. Lo único que este instrumento hace es recaba campos electromagnéticos. They're being mindlessly altered. Estos son alterados eh, con una estructura ausente de consciencia o inconsciencia. And producing sounds. Y produce sonidos. That we understand to be intelligible. Que nosotros entendemos como siendo inteligibles. The source is the people at the radio transmitting station. La fuente es la gente eh, en la eh, en la base de transmisión de radio. They are transmitting meaningful information. Ellos están transmitiendo información con sentido, con significado. The radio picks up the sound waves. El radio, el radio or the excuse radio, the like magnetic waves, las ondas electromagnéticas las decodifica and produces sounds that we, the receiver, understand as meaningful information, the same meaningful information that was being transmitted from the radio station. Las amplifica y produce sonidos que nosotros podemos comprender como eh, pues eh, emisiones dotadas de significado como era su intención original cuando estas fueron emitidas por la estación radial. So maybe the brain is more like a radio transmitter. Así que quizá el cerebro es más como un transmisor de radio. Than an actual generator of thoughts and images. And so más que un generador de imágenes mentales y pensamientos. Now we hear all the time. Ahora nosotros escuchamos todo el tiempo. In scientific papers by neuroscientists, psychologists, and in the general media. En all the time, every day. Científicos de autoría de, de psicólogos, psiquiatros, psiquiatras, médicos accesibles en el medio ambiente en general. How there is information in the brain. Como se dice, hay información en el cerebro. It's stored in the brain. Se resguarda en el cerebro. Information is transmitted from one neuron to another ne neuron by synapses, dendrites. Esta información es transmitida de una neurona a otra neurona a través de la sinapsis transmitida por las dendritas. One neuroscientist from Columbia University made the statement. Un neurocientífico de la Universidad de Columbia hizo la afirmación. That there are 900 billion neurons sí, in the brain. 900 mil millones de neuronas en el cerebro. And each one knows where it is. Y cada una de estas sabe a dónde está. And very commonly, neuroscientists talk about neurons talking to each other. Y muy comúnmente, los neurocientíficos eh, pues describen este proceso común en donde las neuronas Send, se hablan unas a las otras. Sending messages back and forth. Se envían mensajes las unas a las otras. And then we hear that thoughts are in one part of the brain and emotions are in another part of the brain and visual perceptions in another part y of the brain. Y después oímos que las emociones están en una parte del de, eh, cerebro, los pensamientos están en otra parte del cerebro, las percepciones visuales están en otra parte o hemisferio del cerebro. And by the way, you, y por cierto, tú, you don't exist. Tú no existes. But there are a lot of creatures in there that do. Muchas criaturitas adentro de tu cerebro que sí existen. So the brain looks like a very vast, complicated anthill. Así que el cerebro, visto desde esta óptica, parece ser un gran y complicado hormiguero. With a whole bunch of billions of little sentient beings called neurons. Con una enorme variedad, miles de millones de pequeños seres sensibles llamados neurones. It's like a little planet in there como un pequeño planeta ahí presente. And all talking to each other y todos and están messages. hablando el uno al otro y mandándose mensajes por el Facebook. And feelings and thoughts, feelings and thoughts and dreams and hopes and fears are all taking place in there. Y pensamientos, sentimientos, todos están aconteciendo allá adentro. And who has them? ¿Y quién los tiene? Neurons. Las neuronas. By the way, there's no evidence for any of that at all. Por cierto, no hay evidencia alguna de que toda esta descripción que acabo de compartirles como dada sea cierta de forma alguna. I mean, zero. Cero evidencia. And when I challenged a world-class neuroscientist on this point just a few months ago, cuestioné y reté a un eh, famoso neurocientífico hace algunas semanas en torno a este tópico. I said, come on, give us a break. These neurons don't talk to each other. Yo le dije, por favor, aliviánate. No creo que estas neuronas se hablen la una a la otra. They don't know anything. No saben nada. 
They don't send information back and forth to no each other. información la una a la otra. Like, hello, amigo, this is Hippocampus calling. How are you doing over there? Como, hola, amigo, aquí te está hablando el hipocampo. ¿Cómo vas? They don't do that. No hacen esto. This is animism. Esto es animismo. This is imputing, projecting little sentient beings where there are no sentient beings. Esto imputa la existencia de pequeños seres sensibles donde no existen tales seres sensibles. It is, oh, Alan, we didn't mean it literally. Y estos me dicen, oh, Alan, no queríamos decir esto literalmente. We're just speaking poetically. Solo estamos hablando poéticamente. Except they speak poetically all the time. Excepto que hablan poéticamente todo el tiempo. And people are taking it literally. Y la gente lo toma como una afirmación literal. And more and more commonly in the general media and everywhere, people are using mind and brain as referring to the same thing y cada vez with no evidence. En los medios masivos de comunicación se identifica a la mente con el cerebro y al cerebro con la mente careciendo de evidencia alguna para arribar a esta conclusión. So what William James commented more than a century ago Así que lo que William James comentó hace más de un siglo is that we have at least three, three hypotheses, production, or permission, and transmission. Tenemos por lo menos tres diferentes hipótesis para entender la relación mente-cerebro, la de la producción, la de eh, la eh, permis eh, permisión y la de la transmisión. And the empirical evidence does not point definitively in any one of those three directions. All three hypotheses are completely compatible with everything we know about the brain and its relationship to the mind. Y la evidencia empírica no nos obliga a apuntar hacia una conclusión determinada. De hecho, las tres hipótesis son completa y absolutamente compatible con todo lo que nosotros conocemos del funcionamiento del cerebro y de la conciencia. And this point that all three of these radically different hypotheses are all equally viable y a este, este punto podríamos afirmar que todas estas diferentes hipótesis son igualmente viables. The ordinary psychophysiologist leaves out of his account, which means he ignores that. Mientras que el psicofisiólogo ordinario simple y sencillamente ignora esto, lo eh, quita de su narrativa. So as, it's as if es como si psychologists and neuroscientists have simply held a conference and voted. Los psicólogos y los neurocientíficos simplemente han tenido una especie de cónclave y han votado. How many of you agree that the, the brain simply produces thoughts? ¿Cuántos entre ustedes están de acuerdo que el cerebro simplemente produce los pensamientos? And a whole bunch of hands go up. Y una bola de manos se elevan. Okay, that's that. Muy bien, ya concluimos, estamos de acuerdo. It's a majority rule. Es una mayoría y la mayoría tiene normatividad. This is how church councils operate. Si lo piensan, esta es precisamente la manera en que los, eh, los concilios eclesiales acontecen, funcionan. But to take as a scientific fact, just because a lot of people agree. Pero el tomar la opinión con la que concuerdan muchas personas como un hecho científico. This, this is pseudoscience. Esto es lo que podríamos describir como pseudociencia. You should have empirical evidence to support your position and not just we all agreed. Tenemos que te contar con evidencia empírica para poder apoyar nuestra posición y no solamente basar nuestra creencia en que todos estamos de acuerdo. John Searle does shed, shed some clear light on this point. John Searle, este filósofo de la ciencia norteamericano, eh, pues eh, ilumina este punto de una forma muy interesante. Now going back to, to computers. Y volviendo al uso del modelo de las computadoras para poder entender las funciones de la conciencia. And of course the most common analogy for the brain is the brain is a computer with software and hardware. Puestamente la analogía más comúnmente empleada hoy en día para describir precisamente la relación mente-cerebro es la afirmación en torno al hecho de que el cerebro es una computadora que posee hardware, esto es, elementos físicos y software, elementos basados en el condicionamiento o la programación. So he comments, Así que este comenta, when we speak of your laptop, your iPhone, your iPad, whatever, the computers, as having information in them, and of course they have a lot of information, that's why they have big hard drives, right? Cuando nosotros hablamos acerca de que tu iPod, tu iPad, tu computadora, etc., cuenta con una gran cantidad de información dentro de sí misma, y por eso tienen precisamente estos discos duros tan grandes, he writes here, the information in the computer, él afirma y escribe, la información en la computadora is in the eye of the beholder. está en los ojos del observador. It's not intrinsic to the computational system. No es intrínseca al sistema computacional. That is independent of the software designer. Eso es independiente al diseñador del software, de los programas. Or the company that makes the computer. O la compañía que fabrica la computadora. Independent of the person who's using the computer. Independiente de la persona que emplea o utiliza la computadora. Have both of those sides drop dead. Eh, imagínense hacer que ambos lados muriesen. 
and have only the computer left. Y tan solo quedara presente la computadora. Is there any information objectively and absolutely in the computer independent of the people who made it and the people who use it? Hay una información independiente, intrínseca, esencial presente en la computadora, ajena o independiente a las personas que la fabricaron o la utilizan. The answer is clear. Eso es claro. No. No. It's chemicals, it's electricity, and that's all. There's nothing beyond chemicals and electricity if all the users drop dead. Son químicos, electricidad, y es claro que si todos los usuarios súbitamente muriesen, no quedaría nada más que eso. There is information in the computer, of course. Hay, obviamente, información en la computadora. Relative to the people who put it in and the people who are using it. Relativa a la persona que en estas lo introdujeron y las personas que lo utilizan. But it's not absolutely and objectively there in the physical Pero device. No, está absoluta y directamente ahí presente en este dispositivo físico. The electrical state transitions Así que las transiciones del estado eléctrico of a computer are simple manipulations only relative to the attachment of a symbolic interpretation by some designer, programmer, or user. That is a true statement. Así, las transiciones del estado eléctrico de una computadora son manipulaciones simbólicas, tan solo relativas al añadido de una interpretación simbólica por un diseñador, programador o usuario. Esto es claro, esto es cierto. So let's imagine that the entire neuroscientific community is correct. Así que imaginemos que la totalidad de la comunidad científica está en lo cierto. And the brain is a biological computer. Y el cerebro, en efecto, no es otra cosa que una biocomputadora. Is there any information in your brain? ¿Hay alguna información en tu cerebro? Your memories. Tus memorias. Language knowledge. Tu et cetera, et cetera. Eh, lenguaje, tu conocimiento, etc., cetera, etc. Cetera. Is there any information in the neurons, in the chemicals, the glial cells, the electromagnetic fields? Is there any information in there? ¿Hay alguna información en tus neuronas, en tus dendritas, en las glías, etc.? ¿Hay algo ahí? Yeah, if the brain is a computer. Sí, sí, el cerebro es una computadora. But when it comes to the computer of your brain, pero por lo que concierne a la computadora de tu cerebro, who's the designer? ¿Quién es el diseñador? Who's the programmer? ¿Quién es el programador? And who's the user? ¿Y quién es el usuario? If you don't exist, and all there, that really, that all all that's really there is the brain, and you are just an illusion. Si tú no existes y lo único que está en ti objetivamente presente es un cerebro y todo lo demás es una ilusión, which is a very widespread belief, una creencia muy diseminada ampliamente. All that's really there is the brain. That's all. Todo that's lo que all está ahí really is a brain with a body. Es el cerebro. Todo lo que tú eres es, es un cerebro con patas, un cerebro con cuerpo. And we've thrown out God as the designer. Hemos ya eliminado a Dios como el diseñador. And the programmer. Y al programador, and we've thrown you out as the user. Y te hemos a ti como el usuario. There's no designer, no programmer, no user. No hay diseñador, no hay programador, pero tampoco hay usuario. <laughs> There's just the computer. Solo está la computadora. But a computer with no programmer, designer, or user has no information in it. Pero una computadora sin diseñador, programador, usuario, pues no tiene información dentro de sí misma. So somebody has to be wrong here. Así que alguien tiene que estar en error aquí. I have to warn you, we're going to go late tonight. Y tengo que advertirles que vamos a pasarnos de la hora. Porque me encanta tanto este material, me excita tanto que no lo voy a suspender a la mitad. I I find this totally fascinating. Encuentro este tema totalmente fascinante. And if you don't, it's perfectly fine. Y si ustedes no, también está bien. And so if you want to do it right now, you can take a break and you can slip out and I really won't mind. Así or at 9 o'clock you want to slip I really absolutely will not mind. Please take me literally. Say, enough, nine o'clock, it's finished, you can go, but I will not stop it. Así que si a las nueve de la noche simplemente sienten que ya escucharon suficiente y quieren irse, pueden hacerlo y no me voy a insultar. So where is information? Así que ¿a dónde está la información? And bear in mind, this is meaningful information. Tengan en cuenta que estamos hablando de la presencia de información dotada de significado. It's very important. This is semantic information. Es muy importante lo que nosotros denominamos información semántica. Meaningful information. Esto es información dotada de significado. As in the belief, if como I say "buga buga buga," my words will go away. Como en la creencia de que si yo digo "buga buga buga," mis palabras van a desaparecer. You might try it. It might work. Pueden intentarlo. Puede quizá funcionar. It's meaning. Es significado. Where is that meaning? That ¿Dónde belief. Está? Ese significado, esa creencia. My words will go away. Mis palabras van a desaparecer. It's a meaningful statement. Es una afirmación dotada de significado. Where is it? ¿Dónde está? 
And how does it interact with matter? ¿Y cómo es que este interactúa con la materia? Something that's non-physical, has no mass, has no physical attributes, no the physical. belief my warts will go away. No tiene, eh, 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 no tiene características eh, la creencia de que eh, mis verrugas van a simplemente desaparecer, carece de materia. What's the relationship of that information with your brain and the rest of the body? ¿Cuál es la relación entre esa información con tu cerebro y el resto de tu cuerpo? We're about to make a shift from the placebo effect to quantum cosmology. Ahora, so fasten your seatbelts. Vamos a plantear una transición entre el efecto placebo y la cosmología cuántica, así que abróchense sus cinturones. So there's a very distinguished physicist. Así que hay un muy distinguido físico In South Africa, I believe, de Sudáfrica, creo yo, George Ellis. George Ellis. And he makes a comment now purely from the side of physics, modern cutting-edge state-of-the-art physics. Y él ahora hace un comentario desde la perspectiva de la física moderna contemporánea de punta. And in modern physics, information now has become a very, very important topic, including meaningful information, semantic information. Y en la física moderna, el tópico de la información se ha hecho uno de enorme importancia. Eh, la información semántica, la información significativa o dotada de significado. So he says units of information, like bits, bits, bytes, kilobytes, and so forth, units of information. Así dice, unidades de información como bits, bytes, kilobytes, etc. Exist as non-material, effective entities. Existen como entidades efectivas no materiales. In other words, they do things in the physical world. En otras palabras, hacen cosas en el mundo físico. In other words, information matters. En otras palabras, la información importa. Even though it's non-material. Aunque no es material. Such information, these exist as non-material effective entities created and maintained through social interaction and teaching by conscious agents, of course. Tal información existente como entidades efectivas no materiales, creadas y mantenidas a través de la interacción social y la enseñanza. Thus, while they, these units of information, may be represented and understood in individual brains, as, for example, they are in computers, por lo tanto, mientras que estas pueden ser representadas y entendidas en cerebros individuales, the existence of these units of information is not contained in any individual brain, and they certainly are not equivalent to brain states. La existencia de estas unidades de información no es contenida en ningún cerebro individual y ciertamente no son equiparables a ningún estado cerebral. Rather, brain states, brain functions, neuronal activity, these serve as just one of many possible forms of embodiment of these features of information. Más bien estos estados mentales, estas funciones cerebrales, estos segundos pueden ser entendidos como tan solo una de las muchas encarnaciones de estas características. So information is immaterial, but it becomes embodied in brains, in computers, and it's maintained by social interaction by language users. Así que la información es inmaterial, pero se hace presente y se puede comunicar a través de aquellos que emplean el lenguaje, los usuarios del lenguaje. Now again, more than a century ago, William James came up with an idea that had it been followed through. Así que de nueva vez, William James hace más de un siglo elaboró una idea que si se le hubiese dado seguimiento, I believe, now this is sheer speculation. Yo creo que esto es mera especulación. His idea could have, his hypothesis could have sparked su hipótesis podría haber disparado the first and only true revolution in the mind sciences. La primera y la única verdadera revolución en las ciencias mentales. But of course it wasn't. Pero por supuesto no se le dio a esta seguimiento alguno. It was snuffed out like a match. De hecho se le apagó como a un cerillo. And the thumb belonged to John Watson. Y el uh, pulgar que la apagó le perteneció a John Watson, el padre del conductismo. Make no reference to consciousness. No hagan referencia alguna a la existencia de la conciencia. Don't talk about it. No hablen de ella. William James's idea was. La idea de William James fue. That what he called pure experience is more fundamental él llamaba la experiencia pura es más fundamental than either of the human conceptual constructs of mind and matter. Que cualquiera de los constructos conceptuales humanos de mente y materia. He writes the instant field of the present. El the field of experience of the present. El campo instantáneo de la, de la experiencia del presente. The appearances arising right now. Las apariencias que emergen en este instante. 
the consciousness arising right now la of those appearances. Que emerge en este instante de esas apariencias. That field happening right now Ese campo aconteciendo en este instante is at all times what I call pure experience. Es en todo momento lo que yo llamo la experiencia pura. It is virtually or potentially es virtual o potencialmente either object or subject. Ya it, sea. It, is it is only, it is only virtually or potentially either object or subject as yet ya sea sujeto y objeto. Por el momento es simplemente existencia o actualidad sin calificativos o simplemente lo que llamamos eso. In other words, the pure experience is not simply subjective, nor is it objective, it is prior to the demarcation of subject, subject and object. En otras palabras, la experiencia misma no es ni simplemente objetiva ni subjetiva, sino que existe o aparece previo a estos eh, constructos mentales, estas descripciones del proceso de la percepción. For the time being, it is plain, unqualified actuality or existence, a simple that. Así se afirma, por el momento es simplemente existencia o actualidad, sin calificativo, simplemente eso. What he's suggesting here is this is fundamental. Lo que nos sugiere es que esto es fundamental. This is what is real. Esto es lo que es real. The flow of experience prior to the demarcations, the categorizations, the labeling and naming of conceptual mind. El flujo de la experiencia previo a la demarcación y conceptualización de la mente conceptual. We just have a flow of appearances, a flow of experience. Simplemente contamos con un flujo de experiencias y apariencias. Then the conceptual mind y después la mente conceptual superimposes categories. Superimpose, su, superimpone sobre de estas categorías. Objective. Objetivo. Subjective. Subjetivo. Objects. Objetos. And the objects now have attributes. Y los objetos ahora se piensa cuentan con atributos intrínsecos. And the, the attributes that the objects have y los atributos que pensamos tienen o poseen estos objetos are those appearances. son esas apariencias. Mind out of this flow of experience, la mente eh, emergente de este flujo de la experiencia the conceptual mind constructs the category of matter la mente conceptual construye la categoría de la materia as that which is absolutely out there como aquello que está absolutamente allá fuera objetivamente which objectively is giving rise to the appearances que objetivamente está haciendo emerger las apariencias the same conceptual process projects a subjective mind el mismo proceso conceptual proyecta una mente subjetiva to which the appearances are manifested a la que se piensa estas apariencias se le manifiesta and this thing the subjective thing the mind y esta cosa subjetiva la mente it perceives ella percibe understands entiende remembers recuerda plans planea and so forth y así sucesivamente now we have the mind over here ahora tenemos a la mente colocada en esta posición absolutely aquí, subjective and immaterial subjetiva e inmaterial and matter absolutely objectively over there and material y la materia absolutamente presente allá y material both of these constructed ambas siendo meramente constructos by the conceptual mind de la mente conceptual out of a flow of experience de un flujo de la experiencia that is prior to and more fundamental than que es previo y más fundamental the categories of subjective mind que and las objective categorías matter. de la mente subjetiva y de la materia objetiva what do the buddhas say here ahora qué es lo que los budistas dicen de todo esto ah so buddhas que, no, que no entienden <laughs> This is by this man, Veragoda Sarada Mahatero, is a very um, highly placed monk in Singapore. He's like the head of the Theravada Church in Singapore, so a man of great distinction, great erudition within Theravada Buddhism. Así que tenemos una opinión expresada por Veragoda Sarada Mahatero, quien es uno de los patriarcas de la tradición budista Theravada en Singapur. En otras palabras, un gran adepto intelectual budista. And he gives here an explanation of two very important terms in core terms, fundamental terms, in the teachings of the Buddha. Y aquí nos da una explicación de dos términos fundamentales en las enseñanzas del Buda. Nama and Rupa. Los términos sánscritos Nama, generalmente asociados a la conciencia, so, y Rupa a la forma. So I'm sure many of you have studied with Tony, you know the 12 links of dependent origination, and many other cases where Nama, Rupa, name and form, appear very prominently in the Buddhist teachings. Entonces muchos de ustedes que han estudiado conmigo precisamente la presentación de la cadena de los dos eslabones interdependientes, como también otras colecciones de enseñanzas budistas saben que estos nombres se refieren al nombre y la forma. 
the rather crude interpretation, la eh, interpretación cruda de estos términos is that name is referring to the mind, es que nama o nombre se refiere a la mente and form is referring to the physical appearances to the mind. y rupa o forma se refiere a las apariencias físicas que aparecen a la mente. Pero ¿por qué llamarle a la mente nombre? ¿Por qué no llamarle mente? So he gives a different interpretation. Así que él nos ofrece una interpretación distinta. He says, Nama and Rupa nos dice, Nama are, y Rupa are only two ways of looking at the single activity called experience. Representan tan solo a dos maneras de contemplar a la actividad singular que llamamos experiencia. Nama, which he translates not as name, but as the process of naming. Nama, que no traduce como nombre, sino como el proceso de nombrar. Conceptually designating. Esto es el designar conceptualmente, Labeling, categorizing. el etiquetar, el categorizar. Nama or naming is experience seen subjectively as the mental process of identifying an object. Así que nama, nombrar, es experiencia vista subjetivamente como el proceso mental de identificar a un objeto. Rupa, which he translates not as form, but as all manner of appearances that arise. Rupa, lo que no traduce como forma, sino como toda modalidad de apariencias que puedan emerger. Rupa is experience seen objectively as an entity that is perceived and conceived through the mental process of identification. Rupa, o la apariencia, es experiencia vista a través del proceso mental de la identificación. Mano. Es mm -hmm. vista objetivamente como una entidad que es percibida y concebida a través del proceso mental de la identificación. So, mano, often translated as mind, or the conceptually designating mind. Mano, a menudo traducido como la mente o la mente que designa conceptualmente. This refers to thought or the mental process of conceptualization. Esto se refiere al pensamiento o al proceso mental de la conceptualización. Which integrates and makes meaning out of the different percepts, appearances, brought in through the different senses. El cual integra y da significado a los diferentes preceptos atraídos por los diferentes sentidos. This meaningful total experience is viewed subjectively Esta experiencia significativa y total es vista subjetivamente as identification of an entity, namely Nama, como the identification process, como la identificación de una entidad, primariamente Nama, el proceso de identificación. And this experience is viewed objectively as the entity identified Namely Rupa. Ya esta experiencia se le ve objetivamente como la, ident la entidad identificada fundamentalmente Rupa. So what he's saying in effect is that Así the constructs of mind and matter, subject and object, are actually created out of a flow of experience by the conceptual mind that bifurcates and objectifies and subjectifies. Lo que en esencia nos dice es que conceptos tales como mente y materia no son más que constructos que la mente eh, designa del flujo constante de la experiencia al que se aferra, al que reifica y que nombra como objetivos o subjetivos. In other words, what you fundamentally have is a flow of meaningful information. En otras palabras, lo que nosotros fundamentalmente tenemos es un flujo de significado, de, de información significativa. A flow of meaningful experience. Un flujo de experiencia significativa. Out of which we construct de la conceptually cual nosotros construimos conceptualmente objects and subjects. a los objetos y los sujetos. So, This implies that information Esto experience is fundamental to the very nature of reality. Que la información y la experiencia son elementos fundamentales a la naturaleza misma de la realidad. So, as we see in, in the Buddhist view, the Buddhist hypothesis suggests that meaningful information rather than the brain. Así que como vemos desde la perspectiva de la hipótesis budista, la información significativa en vez que el cerebro is primary. Es más primaria. In other words, the brain is much more like a prism or a radio transmitter. En otras palabras, así al cerebro se le vería más como un prisma, un transmisor de radio. Than as a factory that's spewing out thoughts and images and states of consciousness. Más que como una fábrica que literalmente escupe pensamientos, imágenes o estados de conciencia. As a result of the transference of meaningful information. Como resultado de la transferencia de información significativa. Such as, if you take this pill, your warts will go away. Tal como si tomas esta píldora, tus verrugas van a desaparecer. And you believe it and expect it to be true. Y esperas que en efecto sea cierto. 
since the flow of meaning is primary, ya que el flujo del significado es primario, that activates the secondary and derivative processes. Eso activa a los procesos secundarios y derivativos of brain functions, de las funciones cerebrales, and other physiological processes in the body, y otros procesos fisiológicos presentes en el cuerpo, and they follow the orders. Y estos siguen las órdenes of meaningful information. de la información dotada de significado o significativa. The flow of meaningful, oh, and so the corresponding physiological mechanisms are activated to achieve the desired or expected outcome. Y por lo tanto, los correspondientes mecanismos fisiológicos se activan para poder producir el resultado que se espera. So in short, the flow of meaningful information or experience is primary, while the categories of mind and matter are secondary and derivative. Así que, es la siguiente transparencia, por favor. Así que, en síntesis, el flujo de información significativa o la experiencia es primario. Mientras, primario quiere decir es previo a, mientras que las categorías de mente y materia son secundarias, posteriores y por lo tanto derivativos. This provides an explanation of why the placebo effect works. Esto entonces nos provee de una explicación funcional que nos permite comprender el cómo es que trabaja el efecto placebo. It's a meaning response. Es una respuesta de significado. That stems from a more fundamental dimension of reality que than surge de una dimensión más fundamental de la realidad que aquella que es característica de la actividad cerebral and the mass energy in the body. y la masa energía del cuerpo. Next slide. Siguiente transparencia. <coughs> But the notion of the universe as a great, mindless, meaningless machine. Pero la noción del universo como una gran maquinaria carente de conciencia y de significado is still very prevalent among modern physicists. Sigue siendo una muy prevaleciente entre los científicos modernos o contemporáneos. And here's a very frequently quoted statement by a Nobel laureate, Steven Weinberg. Y les comparto un muy eh, comúnmente citada, una, una muy comúnmente citada afirmación de un premio Nobel de física. The more the universe seems comprehensible, Steven Weinberg dice, mientras más parece ser comprensible el universo, the more it also seems pointless or completely devoid of meaning. Más también parece carecer de significado o de sentido. Uh, in a way, he's right. En cierto sentido, tiene razón. He's speaking as an astrophysicist. Está hablando desde la óptica de un astrofísico. And the more you comprehend, y mientras más se comprende, the movements of the galaxies, los movimientos the stars, de las galaxias, the planets, las estrellas y los planetas, the molecules and, and elementary particles, las moléculas y las partículas elementales, there's no meaning to their movements. No hay significado a sus movimientos. If you're looking at the objective universe as something absolutely out there, si estamos observando al universo objetivo como algo absoluto Allá afuera. And you're expecting to find some meaning absolutely out there. Y estamos esperando encontrar en este un significado absolutamente allá afuera. The more thoroughly you understand what's happening out there, mientras más profundamente entendamos lo que está sucediendo en efecto allá afuera, the more clear it becomes that what's happening out there has no meaning. Lo más claro se hace que lo que está sucediendo allá afuera carece de significado. And if there is no God's plan, no fue el plan de Dios, no purpose. No tiene propósito. They're just moving around. Simplemente hay cosas que están ahí moviéndose. According to the meaningless laws of physics. De acuerdo a las leyes de la física sin significado. But what's left out of this picture? Pero qué es lo que se quita o extrae de toda esta propuesta, de todo este cuadro, de toda esta imagen. I remember when I was studying cosmology and physics. Recuerdo cuando yo estudiaba cosmología y física. As an undergraduate at Amherst College 25 years ago como un eh, estudiante de licenciatura en la Universidad de Amherst, en, en la Facultad de Física. I read a very well written book by a Harvard astrophysicist. Leí un muy, buen, muy bien escrito libro de un astrofísico de la Universidad de Harvard. And he described the entire evolution of the universe from the Big Bang till the present day. En donde describía la total evolución del universo desde el Big Bang hasta el momento presente. Very well informed. Muy bien informado. Good solid textbook. Un texto bueno y sólido. Cosmology. Cosmología. This is what happened. Esto es lo que pasó. Over the last 13.7 billion years. Durante los últimos 13.7 mil millones de años. At no point in the book was there any reference to consciousness at all. En ningún punto en todo este texto se hacía referencia alguna a la conciencia. Like consciousness was so insignificant, we don't even need to mention it. Como si la conciencia se tratase de una realidad o entidad tan insignificante que no deba de ser siquiera It's mencionada. It's just an accidental byproduct of complex configurations of biological processes, so what's the big deal? 
siendo, I'm a cosmologist here. siendo la conciencia entendida meramente como una propiedad emergente de complejas relaciones materiales y biológicas. Así que, bueno, ¿qué quieren? Yo soy aquí un cosmólogo, no un teólogo. So there is no reference to the emergence of consciousness, let alone any explanation of how consciousness emerged in the universe and what it might be doing. Así que it no just wasn't even mentioned. En este texto referencia alguna de la presencia de la conciencia y por lo tanto de la emergencia de la misma, simple y sencillamente no estaba en el libro. This is like B.F. Skinner coming up with the idea that ideas don't exist. Esto es similar a la idea de B.F. Skinner cuando afirma el gran conductista que las ideas no existen. I wonder if anybody ever asked him How did you come up with that idea? Me pregunto si alguien en algún momento le preguntó, ¿cómo es que arribó usted a esa idea? What would he say? What idea? ¿Qué diría? ¿Cuál idea? You know, the idea that ideas don't exist, that idea. Usted sabe, la idea de que las ideas no existen, tal Which idea. Which came first, your belief that ideas don't exist, or the idea that... ¿Qué viene primero? Are you confused? Le, ¿Qué viene primero? La, ¿Su idea de que las ideas no existen, o la idea que tiene de cómo funcionan las ideas? ¿Está simplemente confundido? And likewise, for our, all of our understanding of the cosmos, All of this takes place only because we are conscious and then we leave consciousness out of the whole description of the universe. Y de la misma manera, curiosamente, la totalidad del entendimiento que tenemos nosotros del cosmos depende de la presencia de la conciencia. Por lo tanto, ¿cómo podemos dejar a la conciencia fuera de todo este panorama? So another astrophysicist, very distinguished, Paul Así Davies. Entonces, otro astrofísico distinguido, Paul Davies. He responds, a complete theory of the interactions of particles and forces would tell us little, for example, about the origin of life or the nature of consciousness. Nos dice una teoría completa de las interacciones de partículas y fuerzas, nos diría poco, por ejemplo, acerca del origen de la vida o la naturaleza de la conciencia. And that's simply true. Y esto es simplemente cierto. Physicists know an enormous amount now about the interactions of elementary particles to the interactions of galaxies colliding. Los físicos saben una enorme cantidad de cosas acerca de la interacción de las partículas o cómo se colisionan las galaxias. But scientists still do not know. They have no cogent or testable theory about the origins of life on our planet. Pero los científicos todavía no saben, no tienen idea alguna de la emergencia de la conciencia y la vida en nuestro planeta. They have a bunch of hypotheses, completely incompatible with each other. Hipótesis, por cierto, completamente incompatibles las unas con las otras. But there's no compelling evidence for any of them. Pero no existe evidencia fundamental para poder afirmar a ninguna de ellas como cierta. And there's no consensus. No hay consenso. And there's no way to test any of their hypotheses. Y no hay manera que puedan probarse, ponerse a prueba cualquiera de sus hipótesis. Now, if a theory is not a scientific theory, unless it's amenable to scientific testing. Si una teoría no puede describirse como una teoría científica, a menos de que pueda verse sujeta a la comprobación científica, the immediate unavoidable conclusion is there is no scientific theory of the origins of life. La inmediate, de inmediata accesible conclusión es que no existe una teoría acerca de la emergencia de la vida en la ciencia. It's true. None of their theories are testable. Es cierto, ninguna de sus teorías puede ser probada. And exactly the same is true for the origins of consciousness. Y lo mismo puede afirmarse acerca del origen de la conciencia. Bunch of ideas. Una colección de ideas. Many beliefs. Muchas creencias. None of them are testable. Ninguna de ellas puede ser sujeta a None of them are therefore scientific theories. A la experimentación y por lo tanto ninguna puede ser descrita como una teoría científica. They're just opinions. Son meras opiniones. So let's come back to information. Así que volvamos al tópico de la información. And now we're really going into the realm of quantum mechanics and quantum cosmology. Ahora vamos a entrar al reino de la mecánica cuántica y de la cosmología cuántica. I know personally one of these two people, between Bruckner and, and Anton Seininger. I know Anton Seininger, a brilliant experimental physicist, doing some of the most groundbreaking work in the foundations of quantum mechanics. Entre Bruckner y Anton Seininger, conozco a Anton Seininger, uno de los más brillantes científicos que está estudiando precisamente la cosmología de la creación o generación del universo. And these two brilliant physicists write, in quantum physics, the notion of the total information of the system. Y estos dos brillantes físicos afirman, escriben en la física cuántica, la noción de la información total del sistema, en, perdón, la, la noción de la información total del sistema, emerges as the primary concept. Emerge como el eh, concepto primario. Information is primary. Esto quiere decir, en esencia, que la información es primaria. Meaningful information is es primary. Que la información dotada de significado es primaria. And this information is independent y esta of the particular complete set of complementary experimental procedures that the observer might choose. It's prior to, more fundamental than, these procedures. 
eh, esta información inde es independiente a la particular completa colección de eh, procedimientos experimentales complementarios que el observador pueda seleccionar. And a property, an object, an entity becomes a secondary concept, a specific representation of the information of the, center, of the system that is created spontaneously in the measurement itself. It's a complex statement. A su vez, una propiedad se convierte en un concepto secundario, una específica representación de la información del sistema, la cual es creada espontáneamente en la mediación, en la medición en sí misma. Es naturalmente una declaración compleja. What he's saying, more simply put, para lo que realmente nos dice aquí en términos sencillos, is when you make a measurement in quantum mechanics, es que uno puede hacer una medición en la mecánica cuántica, what you fundamentally have, what you primarily have, y lo que fundamentalmente tiene uno, lo que esencialmente tiene es información. Meaning of information that you get from making a measurement. Esto es información significativa que nosotros extraemos de esta medición. Information is not physical. La información, por cierto, no es física. It's not material. It has no physical attributes. It has no location in space. No es material, carece de atributos físicos debido al hecho de que no tiene para empezar locali localización espacial. Non-material information is primary. La información no material es primaria. And in the conceptual minds of the scientists, they construct this is an electron with these properties, this is a photon with these properties, this is an electromagnetic field, this momentum, this is spin. All of these are derivative conceptual constructs formulated out of information which is not physical. Y después la mente conceptual de los científicos son los que interpretan esto y le llaman esto es un neutrón, esto es eh, eh, un... Esto es eh, un campo electromagnético, esto es, eh, en fin, una serie de elementos que se describen de la naturaleza física de los fenómenos, ¿no? Pero en realidad esto no es más que la designación conceptual de los científicos al interpretar esta información. Does this sound similar to William James? ¿Suena esto de nueve similar a lo que afirmaba hace 100 años William James? The Buddhist view of Nama Rupa. Simultáneamente a la visión budista de Nama, el nombrar y Rupa, forma... John Wheeler was one of the most brilliant theoretical physicists of the latter half of the 20th century. John Wheeler, Wheeler uno de los más brillantes físicos teóricos de la segunda mitad del siglo XX. And he writes for a measurement to take place. Él escribe, dice, para que una medición pueda llevarse a cabo. A true observation of the physical world must impart meaningful information. Un verdadero observador del mundo físico debe de impartir la información significativa. That is, you're not make, no observation takes place unless you're getting some meaningful information. Esto quiere decir que ninguna observación puede llevarse a cabo si no se obtiene o extrae algún tipo de información significativa. If you're just staring at something, si uno nada más está viendo en blanco algo, and appearances are coming in, y surgen y entran apariencias, there's no observation. No hay observación. Unless you're getting some meaningful information, then you can say an observation. But with no information, that's not an observation. Menos, that's just... A menos que uno obtenga información significativa. En ese momento se da la observación. Si no se obtiene precisamente información significativa, no hay observación. So a true observation of the physical world must impart meaningful information in signifying a transition from the realm of mindless stuff to the realm of knowledge. Así, para que una medición pueda llevarse a cabo, un verdadero observador del mundo físico debe impartir la información significativa. Por ello, simbolizando una transición del reino de las cosas inánimes al reino del conocimiento. Rather than thinking of the universe as matter in motion, en vez de pensar o concebir al universo como materia en movimiento, which is exactly what Steven Weinberg was referring to, lo que es exactamente a lo que se refería eh, Steven Weinberg, one may regard the universe as information being processed. Uno puede entender al universo como información siendo procesada. This, and here's crucial. Y esto this, aquí es crucial. This requires the existence of an observer who processes such information from which the construct of matter is conceived. Esto requiere de la existencia de un observador quien procese dicha información de la cual el constructo de la materia es concebido. Without a conscious observer, he's saying there is no matter. Lo que está diciendo es sin la presencia de un observador consciente no hay materia. Without a conscious observer, there is no meaningful information. Sin un observador consciente no hay información significativa. Without meaningful information, there are no constructs of matter, space, time, energy. Sin información significativa no hay constructos como los de tiempo, espacio, materia. 
Next slide. We're, almost, we're getting close. Siguiente transparencia. Nos acercamos al colapso de su cerebro. So from the perspective of quantum physics, Así que desde la perspectiva de la física cuántica, and now this is the view y ahora of, esta es la visión of Stephen Weinberg, de Stephen, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, Stephen Hawking, de Stephen Hawking, que ustedes conocen, el autor de una breve historia del universo. Okay. From this perspective, and this was a paper he wrote just recently. Desde esta perspectiva, y esto es un eh, artículo científico que recientemente ha escrito. The past has no existence except as it is recorded in the present. Dice, desde, la, de est, desde esta perspectiva, esto es la de la física cuántica, el pasado carece de existencia, con excepción del cómo se ha registrado en el presente. Así que desde el instante en que escuchamos afirmar estos brillantes físicos, no hay materia sino el observador, the very natural response would be, la respuesta natural sería, Give me a break. Ay, aliviánate. The universe started 13.7 billion years ago. El universo empezó hace 13.7 mil millones de años. Our planet formed 5 billion years ago. Nuestro planeta se formó hace 5 mil millones de años. Life, very primitive life, emerged about 3 or 4 billion years ago. La vida ago. primitiva surgió hace 3 o 4 mil millones de años. Conscious living organisms, we don't really know when they emerged. Los organismos conscientes vivos, no sabemos exactamente cuándo emergieron. Pero el Homo sapiens sapiens sabemos ha existido por no más de 200 mil años. Así que la que la materia no existía antes de que hubiera observadores está loco. Porque por favor, From 13.7 billion years until the emergence of life, what was there out there except for space, time, matter, and energy? Desde 13.7 mil millones de años atrás hasta el momento en que emergieron seres conscientes que había ahí en el universo, sino materia, energía, espacio. So the notion that information is primary and matter is secondary. Así que la noción de que la información es primaria y la materia secundaria. Pues no me la creo. Space, time, matter, and energy, that's primary, because that's what was there before any human being El ever espacio, el tiempo, la materia y la energía es primaria, porque esto es lo que estaba ahí presente antes de que surgieran ningunos seres sensibles, conscientes y el ser humano en sí mismo. That's the story. Esa es la historia. But now Stephen Hawking says, not so fast there. Pero ahora Stephen Hawking lo dice, no tan rápido. When we come up with this marvelous story, cuando llegamos a esta maravillosa historia, The story of the universe. He wrote a book, The History of the Universe. La right? historia del universo. Recordarán que él escribió un eh, libro con ese título. What's la breve historia del universo. ¿Cuál es la historia? It's the story of the origins and the evolution of space, time, matter, and energy. Es la historia de la evolución del espacio, el tiempo, la materia y la energía. What were the questions you were posing that gave rise to this story? ¿Cuáles son las preguntas que se estaban postulando que dieron lugar a esta historia? Were you asking questions about the origins of life? Estabas haciéndote preguntas en torno al origen de la vida. Were you asking questions about the origins of consciousness? Te estabas haciendo preguntas en torno al origen de la conciencia. What type of phenomena did your systems of measurement detect? ¿Qué tipo de fenómenos son aquellos que tu sistema de medición detectaron? And the answer is for that whole story, y la respuesta, history of the universe, para que toda esta historia de la, eh, de la historia del, eh, para que toda esta narrativa de la historia del universo, the questions physicists were asking, las preguntas que los físicos estaban haciendo, were physical questions, eran preguntas físicas, and the systems of measurement they used, los sistemas de medición que utilizaban, can measure only physical phenomena, tan solo pueden medir fenómenos físicos. Ask a physical question. Pregunten una pregunta física And you'll get a physical answer. y van a obtener una respuesta física. The past has no existence except as it is recorded in the present. El pasado carece de existencia alguna con excepción de la manera en que este es registrado en el presente. We know nothing about the past of anything. No sabemos absolutamente nada acerca del pasado de nada. Not your own past, no de tu propio pasado, not the past of the universe or the planet Earth, pasado del universo o del planeta Tierra, independently of the measurements we're making in the present moment, independiente a las mediciones que estamos haciendo en el momento presente. And from the perspective of quantum physics, y desde la perspectiva de la física cuántica, the past has no existence except 
or independent of the information that we record in the present. El pasado no tiene existencia alguna independiente de la información que registramos en el presente. Our decisions about what to observe or measure, nuestras decisiones en torno a lo que es lo que debemos observar o medir, and how to interpret our data play fundamental roles in determining what kind of a universe emerges in our experience as being objectively real. Así como la manera de interpretar nuestros datos juegan roles fundamentales en la determinación del tipo de universo que emerge en nuestra experiencia como objetivamente real. So we tend to think of this wonderful story that we've, I think most of us have embraced, the 13.7 billion year old universe with the Big Bang and then the differentiation of matter and energy, the inflation period, the formation of galaxies about 400, mm, what was it, 400 million years after Big Bang, and the whole story. We tend to take this as objectively real, what absolutely really took place out there independently of all questions and all systems of measurement. Así, nosotros somos educados a pensar, a concebir que precisamente esta narrativa fundamentalmente materialista de la conformación del universo, que emergió hace 13.7 mil millones de años, que produjo esta gran explosión, después esta gran inflación del universo, más tarde la conformación de eh, pues, diferentes sistemas, etc., hace alrededor de 400 millones de años, que todo esto realmente describe lo que realmente aconteció independiente a los cuestionamientos que hacemos en torno a lo mismo. It's widely accepted in quantum mechanics. Es algo ampliamente aceptado en la mecánica cuántica. That you, if you have a system you're about to measure. Que si uno cuenta con un sistema que uno está por medir. A quantum system. Esto es un sistema cuántico. Before you make the measurement. Antes del que uno haga la medición. That system that you are about to measure. Ese sistema que uno está por medir. Exists in a state of superposition. Existe en un estado descrito como de superposición. Which means it's simply a field of possibility. Lo cual en esencia quiere decir que tan solo existe como un campo de posibilidades. Potentiality, probability. De potencialidades y de probabilidades. There is nothing concrete, no hay nada objective and absolutely already there. Concreto, it is just a field of potentiality. Mi objetivo ahí ya presente es meramente un campo de potencialidades. You make a measurement. En el instante en que el individuo hace una medición. The probability wave collapses se afirma que la onda de probabilidad se colapsa entonces uno puede decir ahí hay un protón, un electrón, etc. But these actualities okay. arise catalyzed by the act of measuring which requires an observer. Pero estas actualidades emergen catalizadas por el acto de la medición que depende y demanda de la presencia de un observador. Stephen Hawking says the entire universe is a quantum system. Así es, Stephen Hawking afirma que el universo entero es un sistema cuántico. Not only the present state of the universe, but the past of the universe exists in a superposition state before you make measurements. No solo el presente del universo, sino el pasado del universo existe en un estado de superimposición. Esto es como una colección de probabilidades hasta que del mismo se hace una observación o medición. In other words, there is no absolutely real objective past. En otras palabras, no existe un absolutamente verdadero objetivo pasado. That was waiting there, already real, just waiting to be discovered. Que estaba ahí ya presente, eh, ya real desde su propio lado, esperando a ser descubierto. But ask one type of question with one particular system of measurement, and a particular history rises up to meet you in response to and relative to your system of questioning. Pero hagan un cierto tipo de cuestionamiento relativo a un sistema de medición en particular, y surge en ese momento una respuesta que aparece en relación al tipo de cuestionamiento y al sistema de medición que estamos nosotros postulando. It wasn't already there. No estaba ya ahí presente. It wasn't already true. No era ya verdadera. It is true. Es cierto. Relative to your mode of questioning. Relativo a tu modalidad de cuestionamiento. Relative to the type of measurement system that you use. Relativo al tipo de modelo de medición que estás empleando. And if the type of measurement system you're using is physical. Y si el tipo de sistema de medición que estás empleando es físico, physical phenomena, y tan solo es capaz de detectar la presencia de fenómenos físicos, es una garantía that your story of the will all be que tu historia del universo será en su totalidad física. Not it was physical, no porque fuera física previamente, sino porque esa es la respuesta que uno obtiene cuando se hace una pregunta física. Very heretical. Muy herético, si lo piensan. So Wheeler called this a strange loop. Así que John Wheeler describió a esto un extraño como eh, 
círculo, ¿no? A strange loop in which the physical world gives rise to observers. Un extraño círculo en donde el mundo físico da eh, pie al surgimiento de los observadores. These are brilliant astrophysicists. Estos son astrofísicos brillantes. And they're mainstream. They're not hippies like me. Y son, eh, pues, eh, absolutamente This del sistema, no como un hippie como yo, ¿no? Yeah, they're a world-class physicist. Son eh, físicos de fama mundial. And what they're saying is this story, the 13.7 billion year old story, y lo que están diciendo es que esta historia de 13.7 mil millones de años, it's true. Es verdadera, relative to our modes of questioning. Relativa a nuestras modalidades de cuestionamiento. In which case, the planet Earth did form about four, five billion years ago. En cuyo caso, en efecto, el planeta Tierra se conformó hace cinco, millo, cinco mil millones de años. And eventually, physical biological organisms emerged. Y eventualmente en este emergieron eh, organismos físicos y biológicos. Evolved and transformed into us. Evolucionaron y se transformaron en nosotros. So it gave rise to observers. Dando lugar a la emergencia de los observadores. The physical world did give rise to observers. El mundo físico dio en efecto lugar a la emergencia de observadores. Who in turn conceived of the, conceived of the physical world in which they emerged. Que a su vez concibieron la naturaleza del mundo físico del cual emergieron. Without the observers, sin los observadores, there's no story, no hay historia, and there's no absolutely objectively real history of the universe. Y no hay una absolutamente objetiva verdadera historia del universo. That emerges relative to your modes of questioning. Eso emerge relativa a nuestra modalidad de cuestionamiento. So yes, the physical world gave rise to observers. Así que sí, en efecto, el mundo físico dio pie a la emergencia de los observadores. But the observers, with their physical questions, gave rise to the physical universe that gave rise to the observers. Anyway, have a very strange loop. Pero los observadores, con su modalidad de cuestionamiento, dieron lugar al mundo físico que cuestionan, que a su vez dio lugar a la emergencia de los observadores, que a su vez dieron lugar a la emergencia de ese mundo físico, y esto da pie a la emergencia de una especie de eh, circuito muy extraño. The Buddhists have a word for this strange loop. Y los budistas tienen una palabra que todos conocemos para este extraño círculo it's, existencial. It's called y le llaman... Surgimiento dependiente o pratitya samutpada. The profound interrelationship. La profunda interrelación. Between subject and object, mind and matter, each one arising, none of them autonomous, none of them independent, none of them absolutely real, all arising in mutual interdependence in a very strange loop. La profunda relación entre sujeto y objeto, mente y y materia, que emergen en dependencia los unos de los otros, ninguno existiendo independiente el uno del otro, todos aconteciendo en este muy extraño circuito. So now in this view of John Wheeler and Stephen Hawking, Así que ahora en esta visión de John Wheeler y de Stephen Hawking, the macrocosm of the entire universe, el macrocosmos de la totalidad del universo, is viewed as an information processing system. es visto como un sistema de procesamiento de información, out of which the constructs of mind and matter, space and time are all emergent and derivative. del cual todos los constructos de eh, mente, materia, tiempo, espacio son meramente derivativos. A human being, any sentient being un ser humano y para el caso cualquier ser sensible is a microcosmic information processing system. es un sistema eh, de procesamiento de información microcósmico of meaningful information. de información significativa. Meaning is restored to the universe and meaning is restored to human existence. El significado es restaurado entonces al universo Not y el significado es también restaurado a la existencia humana. Not a God -given objective fact. No como un hecho dotado a nosotros dados por Dios. Not simply some subjective concoction. No simplemente como un, una fabricación subjetiva. But a flow of meaning that is prior to the demarcation between subject and object, mind and matter. Sino como un flujo de significado que es previo a la demarcación de sujeto y objeto, materia y mente. Meaning lies at the very core of the universe. El significado yace en el corazón mismo del universo. And in this way it's restored. Y de esta manera es restaurado. Not in the old-fashioned way, not from some objective God. No eh, con una explicación pues de anticuada, eh, en donde comprendemos al mundo como algo dado a nosotros por Dios y no de una forma meramente subjetiva, not simply projected subjectively by human beings, no simplemente proyectada subjetivamente por los seres humanos, but something that is more fundamental than subject or object, pero algo que es mucho más fundamental que esta demarcación y bifurcación entre sujeto y objeto. 
materia y mente. So one implication of this Así que una de muchas implicaciones de esta postura is that the story that we have es que la historia con la que nosotros contamos uh, first of all in the origins and the development of the universe en primera instancia el origen y el desarrollo del universo first there was just inanimate mindless matter energy space and time primero tan solo existía inanimada materia energía espacio y tiempo and then out of that emerged biological organisms unconscious biological organisms single celled organisms ellos surgieron organismos biológicos inconscientes como por ejemplo organismos unicelulares and out of the evolution and the increasing complexity of these living organisms consciousness emerged mind emerged y de la evolución y cada vez más compleja organización de estos organismos surgió por ejemplo eh, surgieron los organismos dotados de conciencia la mente the history of the entire universe la historia de la totalidad del universo began with physics empezó con la física and out of that emerged biology y de esto emergió la biología and out of biology emerged mind y psyche consciousness biología emergió la mente la psique la conciencia isn't it a wonderful coincidence no es una maravillosa coincidencia that our history of the entire universe que nuestra historia del universo entero is an exact macroscopic projection es una exacta proyección macroscópica of the history of modern science for the last 400 years de la historia de la ciencia moderna de los últimos 400 años the first great revolution was in physics and astronomy la primera gran fact. revolución sin debate alguno fue la de la física y la astronomía well established thoroughly established by the time darwin came along bien establecida, profundamente establecida para el momento en que Darwin emergió. And of course, what could he possibly believe except that matter emerged out of what scientists already knew about? Por supuesto, ¿qué es lo que podía creer más que la materia naturalmente emergía de aquello que los científicos ya conocían? Inanimate, matter and energy. Materia y energía inanimada. And then the latter part of the, the ending of the 19th century comes along psychology. Y después en la parte final, al final del siglo XIX surge la psicología. What can the psychologists possibly imagine? ¿Qué es lo que los psicólogos pueden posiblemente imaginar? Except that consciousness and all mental processes, con excepción de que la conciencia y todos los procesos mentales, emerge from what scientists already knew about. Emergen de lo que los científicos ya conocían. Biological organisms. Organismos biológicos. They were forced by the manacles of history. Estaban forzados por las esposas de la historia to believe that mind emerges from biology. El creer que la mente emerge de la biología. Biology emerges from physics. Y la biología emerge de la física. Because that happened to be the way porque eso resulta ser el modo that modern science evolved. en que la ciencia moderna evolucionó. It could have begun with biology. Podría haber empezado con la biología. The first Galileo could have been a biologist. Porque, por ejemplo, Galileo podría haber sido en vez de un físico un biólogo. The first great scientist could have been a psychologist, a William James. Gran científico pudo haber sido un psicólogo, William James. But it wasn't. Pero no lo fue. It was a physicist. Fue un físico. And then a great biologist. Y después un gran biólogo. And psychology comes along like the tail on the dog. Y la psicología surge como la cola en un perro. The whole history of the universe. La historia entonces entera del universo, as we understand it, como nosotros la entendemos, may be simply a macroscopic projection. Puede simplemente ser una macroscópica proyección of the evolution of modern science for the last 400 years. De la evolución de la ciencia moderna por los últimos 400 años. That's our story. Esa es nuestra historia. So what is being suggested here is something rather revolutionary. Así que lo que aquí pretendo sugerirles es algo hasta cierto punto revolucionario. Final slide. La última de mis transparencias. This whole view that's accepted by most physicists, biologists, and most neuroscientists, almost all of them. Toda esta visión que es aceptada unánimemente o casi unánimemente por físicos, psicólogos, mm. neurocientíficos. We can call materiocentrism. Podríamos llamarle materiocéntrica. And that is all of human life, the mind, everything boils down to matter. La noción de que toda la vida humana, la conciencia, etcétera, toda ulteriormente matter eh, is se fundamental, absolutely real. En la materia y la materia es esencial, absolutamente real, primigenia. But what would William James was proposing? Pero lo que William James nos proponía. What the Buddha was proposing far, be far before William James. Y lo que el Buda nos proponía mucho tiempo antes de William James. And what modern physicists like John Wheeler, Stephen Hawking are pro proposing. Y lo que físicos modernos como Stephen Hawking, John Wheeler nos proponen. Is that matter is not at all primary. Es que la materia no es de forma alguna primaria. Experience, la experiencia, all so-called meaningful information. 
llamada información significativa. That's primary. Eso es primario. So it's a shift, a radical shift from material centrism to empirical centrism. Así encontramos aquí un sesgo radical entre el materiocentrismo y el empiricentrismo. I would suggest this is more radical. Yo sugeriría que este cambio es más radical. Then Copernicus and Galileo shift from a geocentric to a heliocentric view of the universe. Que la transición entre Copérnico y Galileo y Galileo de un universo heliocéntrico a un eh, a un eh, eh, de un universo eh, eh, centrado en la Tierra a un universo centrado en el Sol. Large, porque esto es pertinente no tan solo a la noción del universo en su totalidad, sino es una transición, un cambio de una noción eh, antropomos, antropo, antropocéntrica de la existencia humana, that you are really a brain, el que nosotros somos realmente un cerebro, and the brain goes y el cerebro hace and spits out thoughts and emotions, dreams, memories, and so forth. Y escupe, escupe pensamientos, emociones, sueños, imágenes mentales, y así sucesivamente. Rather like rubbing a lamp and seeing a genie pop out. Casi como frotar una lámpara y ver que de la misma emerge un genio. <laughs> It's working. Está trabajando. It's magical thinking. Es, en realidad, podríamos afirmar pensamiento mágico. It's completely magical thinking. Completamente pensamiento mágico. The notion that thoughts, images, dreams actually emerge from neurons. La noción de que las, los pensamientos, imágenes mentales, pensamientos, eh, eh, este, sueños, etc., emergen de hecho de neuronas. There's no, no evidence for that at all. No hay evidencia que sustente este punto de vista de forma alguna. The notion that dreams, thoughts, emotion actually exist inside neurons. La noción de que los sueños, pensamientos y emociones de hecho existen dentro de las neuronas. There's no evidence at all. No hay evidencia alguna para sustentar este punto de vista. The notion that there's really information in the brain that is really in there. No information. La noción no de que realmente existe información dentro del cerebro. No hay información, no hay evidencia alguna para sustentar este punto de vista. The notion that the brain knows anything. La noción de que el cerebro sabe cualquier cosa or neurons know or remember or understand anything o las neuronas saben o recuerdan o entienden algo there's no evidence at all no hay evidencia alguna para sustentar este punto de vista it's time to wake up así que es tiempo para despertar rather than viewing the universe as fundamentally consisting of matter meaningful experience is seen as primary así que en vez de contemplar al universo como fundamentalmente consistiendo de materia, la experiencia significativa sería vista como primaria. Meaning is back. El significado está de vuelta And it's here to stay. y está aquí para quedarse. Rather than reducing human existence to a human body, Así we may view our existence as a flow of experience from which we conceive of our bodies and minds and the universe that we inhabit. En vez de reducir a la existencia humana al cuerpo humano, Podemos ver a nuestra existencia como un flujo de experiencia desde el cual nosotros concebimos a nuestros cuerpos, mentes y el universo en el que habitamos. So now we see that the so placebo effect Así que ahora vemos cómo este tan llamado efecto placebo makes perfectly good sense tiene perfecto sentido from the perspective of quantum cosmology. desde la perspectiva de la cosmología cuántica. And it makes absolutely no sense y no tiene sentido alguno is inexplicable es de hecho inexplicable and Psychologists even refuse to ask the question y los psicólogos inclusive se rehusan a hacer la pregunta from the perspective that we are fundamentally just chunks of organic matter. Desde la perspectiva de que nosotros somos ulteriormente o fundamentalmente meros pedazos de materia. In short, the material centric view just doesn't work. En síntesis, la eh, visión o el punto de vista materiocentrista simple y sencillamente no trabaja, no funciona. And the empirical centric view y la visión empiros, empiro, empe, empiricentrista provides explanations for everything that the, that the material centric view explains nos provee de explicaciones para con todo lo que la visión materiocentrista explica but it also explains things from which for which the material centric view has no explanation at all pero también puede brindarnos explicaciones para con las cuales la visión materiocentrista no tiene respuesta so in one move así que en un movimiento physics la física biology la biología and psychology y la psicología all move ahead simultaneously todos se mueven hacia adelante simultáneamente into a revolution that, re that has repercussions for all three simultaneously hacia una revolución que tendrá repercusiones para las tres simultáneamente that's it eso es
I enjoyed myself. I hope you did. Así que yo la pasé muy bien platicándoles todas estas cosas, así que espero que ustedes también lo hayan gozado. So thank you for your patience for a very long talk. Gracias por su paciencia para con una plática muy muy larga. So and I think it really is too late to have question and answers tonight, but if you have any questions, there's no problem. Tony is here. I have no way. Leandro is here. Daniel is here. Oh. Oh. Emiliana is here. You have experts here. They can answer all your questions. Así que se hace un poco de tarde para eh, abrir el foro a preguntas o a respuestas, pero si tienen alguna pueden hacer estas preguntas a Leandro, pueden hacer estas preguntas a Emiliana, a Enrique, no sé si vino, todos físicos brillantes. Yo no sé nada de física, así que no me hagan estas preguntas a mí. This is why I so much enjoy teaching to this sangha, because as soon as I create all these ideas, I can run away and leave all the problems to the people I leave behind. Y esto es por lo que me encanta dar estas charlas a esta comunidad, porque puedo hacer estos planteamientos y dejar que todos ustedes más tarde los atiendan y los examinen. So, muchas gracias a todos. Así que, gracias. Así que muchas gracias de nueva vez a todos por eh, acompañarnos esta noche. Eh, evidentemente los tópicos que atiende, toca, explora Alan son muy complejos, pero nos obligan a pensar y a cuestionarnos acerca de la naturaleza, del entendimiento que tenemos de la vida, del mundo y de nosotros mismos. Y ese es el objetivo fundamental. Ojalá y nos acompañen en el resto de las actividades que tenemos en puerta para lo que viene del año. Eh, tendremos pronto la visita de eh, la Matsultrin Zangpo, un eh, estupendo eh, erudito y maestro del monasterio de Kanyin Sherublin en el Valle de Katmandú. Este año también tendremos un evento muy excepcional en el mes de septiembre, la tercera visita de su santidad el Dalai Lama, de el 8 al 12 de septiembre. Y bueno, muchas otras actividades que espero consulten en nuestros diferentes eh, medios, nuestra página web, nuestras páginas de Facebook, etc. Muchas gracias, and thank you, thank you very much, Alan, for uh, sharing your very busy time with us, for visiting Mexico, and for uh, sharing your extraordinary knowledge of so many topics with this so limited sangha. Thank you, thank you very much. Eh? Muchas gracias a todos.